আসসালামু আলাইকুম সবাইকে বি ব্রেইনার নার্সিং লিমিটেডের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা অভিনন্দন আজকে আবারো আপনাদের সাথে দেখা হয়ে গেল একটি ফ্রি লাইভ ক্লাস নিয়ে আপনারা জানেন যে বি ব্রেইনার আপনাদের জন্য কোয়ালিটিফুল ক্লাস সব সময় মেইনটেইন করে এবং তারই সুবাদে প্রচুর পরিমাণ ফ্রি কন্টেন্ট ফ্রি ক্লাস এবং ফ্রি ম্যাটেরিয়াল কিন্তু বি ব্রেইনারের পক্ষ থেকে প্রোভাইড করা হয় এবং এই সবগুলো ইনফরমেশন এবং সবকিছুই কিন্তু আমাদের বি ব্রেইনার যে অ্যাপ রয়েছে আপনারা অ্যাপের ডাউনলোড লিংক রয়েছে আমাদের এই লাইভের কমেন্ট সেকশানে সেখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন এছাড়া আজকের এই ক্লাসটি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ যারা নার্সিং ভর্তি পরীক্ষা দিবে এছাড়াও যারা হচ্ছে অন্যান্য চাকরির পরীক্ষাগুলোতে অ্যাটেন্ড করবে প্লাস বিসিএস যাই হোক না কেন সব জায়গায় কিন্তু সাম্প্রতিক থেকে কিছু টুকটাক কোয়েশ্চেন থাকে সো আজকে আমরা গুরুত্বপূর্ণ প্রায় হচ্ছে একশোটির মতো সাম্প্রতিক নিয়ে কথা বলবো এবং এই ক্লাসটি সম্পূর্ণ ফ্রিতে আমাদের বি বেইনারের ফেসবুক পেজ থেকে লাইভ হচ্ছে সুতরাং আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে আপনারা বেশি বেশি এই লাইভটি শেয়ার করে দিন যাতে বাংলাদেশের প্রচুর পরিমাণ মানুষ একসাথে এই মুহূর্তে এই ক্লাসটি করতে পারে আর আপনাদের সাথে রয়েছে আমি সোহানুর রহমান বরাবরের মতো বি বেইনারের পক্ষ থেকে ফ্রি ক্লাস নিয়ে হাজির হয়ে গিয়েছি ইনশাল্লাহ আজকে দুর্দান্ত একটি ক্লাস হতে চলেছে যেহেতু এই টপিকটা সাম্প্রতিক এই টপিকটা অনেক মানুষের আসলে উপকারে আসবে বিশেষ করে যারা বিসিএস চাকরির পরীক্ষা এবং নার্সিং ভর্তি পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছ তাদের সবার জন্যই কিন্তু আজকের ক্লাসটা খুব 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 বেশি ইম্পর্টেন্ট সো তোমরা আর দেরি না করে এই ক্লাসটা শেয়ার করে দাও এবং আমার সাথে ক্লাসটা করতে থাকেন যাতে হচ্ছে আমরা খুব দুর্দান্ত একটি ক্লাস করতে পারি ইতিমধ্যে অনেক স্টুডেন্ট আমাদের সাথে জয়েন হয়ে গিয়েছে অনেকেই তাদের ফ্রেন্ডদেরকে মেনশন দিচ্ছে অনেকে আবার সালাম দিয়েছে আসসালাম ওয়ালাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা প্রত্যেক ধর্মের মানুষের প্রতি আমার শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন তামান্না ইসলাম বলেছেন ভাইয়া কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন কেউ কেউ অ্যান্সার দেওয়া শুরু করেছেন আসলে দিতে পারেন কিন্তু আসলে আমরা এখন ক্লাসটা শুরু করে নেই কারণ আমরা চাই অনেক বেশি মানুষ নিয়ে ক্লাস করতে সো আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই কিন্তু আমরা ক্লাসটা শুরু করে দেব সো আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে এই লাইভটা বেশি বেশি শেয়ার করেন যাতে হচ্ছে অনেক বেশি মানুষ একসাথে এই ক্লাসটা করতে পারে ওকে আপনারা লাইভটা শেয়ার করে দিন আর শেয়ার করে আমাদের কমেন্ট বক্সে ডান লিখেন তাহলেই আমরা হচ্ছে খুব দ্রুত ক্লাসটা শুরু করে দেব লেখা অনেক ঠিকই আছে আসলে এর চাইতে বেশি জুম করলে আর আপনারা দেখতে পারবেন না কিন্তু আমাদের কাছে এই জিনিসটা একদম প্রিমিয়াম হ্যাঁ লাগতেছে আর কি ওকে আমরা দেরি করব না আমরা হচ্ছে আমাদের ক্লাসে এন্টার করব আজকের প্রথম যে কোয়েশ্চেনটা এই কোয়েশ্চেনটা আপনাদের অনেক বেশি প্রিয় কারণ ফুটবল পছন্দ করে না এরকম মানুষ আসলে খুব কম রয়েছে এবং বিশ্বকাপ ফুটবল হলে তো কথাই নেই আপনারা জানেন কিছুদিন আগে বাইশতম বিশ্বকাপ ফুটবলের আসর গিয়েছে এবং সেখানে কিন্তু বহুল প্রতীক্ষিত বিশ্বকাপ জয় করে নিয়েছিল আর্জেন্টিনা প্রায় ছত্রিশ বছর পর সো এরপরে যে বিশ্বকাপটা হবে সেটা হবে তেইশতম বিশ্বকাপ দুই সালে দুই হাজার ছাব্বিশ সালে তেইশতম বিশ্বকাপ হবে এই বিশ্বকাপটা কোন কোন দেশ বা কোন দেশ আয়োজন করবে এইটা আপনারা অ্যান্সার দেন এখানে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র কানাডা মেক্সিকো আপনারা জানেন দুই সালে যে বাইশতম বিশ্বকাপটা হয়েছিল সেটা হয়েছিল কিন্তু কাতারে কিন্তু এই বিশ্বকাপটা তেইশতম বিশ্বকাপটা কিন্তু একটা দেশে হবে না এটা হবে যুক্তরাষ্ট্র কানাডা মেক্সিকো এই তিনটা দেশ নিয়ে কিন্তু হবে তাহলে আমরা বলতে পারি যে এক নম্বর প্রশ্নের উত্তরটা হবে এই ডি সবগুলো এবং এইটা কিন্তু ফুটবলের যে বিশ্বকাপটা হয় সেটা একটা এক্সটেন্ডেড ভার্সন কারণ এইখানে হচ্ছে ম্যাচ সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে দল সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে আগের চাইতে যাতে ফুটবলটা অনেক বেশি গ্লোবালি জনপ্রিয় হয় সো পরের প্রশ্নটা এই রিলেটেড যে মোট কতটি দল তেইশতম বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করবে সো এইটা ঝটপট আপনারা উত্তর দিয়ে দেন কমেন্ট বক্সে কমেন্ট বক্সে যত খুশি উত্তর দিতে পারেন ইনশাল্লাহ আপনাদের কোনো কোয়ারি থাকলো সেটাও বলতে পারেন আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব সেগুলোর উত্তর দিতে তো আপনারা এখানে বলেন যে মোট কতটি দল তেইশতম বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করবে এখন পর্যন্ত যে বিশ্বকাপগুলো হয়েছে বেশিরভাগ বিশ্বকাপে কিন্তু বত্রিশটি দল অংশগ্রহণ করেছিল রাইট আমরা দুই হাজার বাইশ সালেও দেখেছি যে সেইখানে বত্রিশটি দল আটটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে গ্রুপ পর্ব কোয়ার্টার ফাইনাল সেমিফাইনাল ফাইনাল এইভাবে কিন্তু খেলাগুলো হয়েছে সো কিন্তু এই দুই 
26 সালে যে 23 তম বিশ্বকাপটা হবে সেই বিশ্বকাপে কিন্তু দল সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে সো এই সংখ্যাটা কত এইটা আপনাদের কাছে প্রশ্ন যে 2 এর आंसरটা কত হবে মোট কতটি দল 23 তম বিশ্বকাপে অংশ গ্রহণ করবে এই বিশ্বকাপ বলতে আমরা ফুটবল বিশ্বকাপটাকে বোঝাচ্ছি আর কি এটাকে আমরা ফুটবল বিশ্বকাপ বলতেছি রাইট সো এইখানে 32 টি অলরেডি যে বিশ্বকাপগুলো হয়েছে সেই সেখানে ছিল কিন্তু এই 2026 সালে যে বিশ্বকাপটা হবে এই বিশ্বকাপে দল থাকবে মোট 48 টি এই বিশ্বকাপে দল থাকবে মোট 48 টি तो आपने ऑन के होच्छे बोलते सें डार्क सो डार्क ना आपने तो एक टा सॉल्यूशन हमला दी लाम जब आपने ऑन के बोलते सें जब ज़ूम करते सो आम्रा किन्तु आमदे स्किन टा किटु ज़ूम करे थी जार कारणे एक टा आपने देखे डार्क जगह थे के घुरिया आन्दाम सो ठीक है से टेक इट फनी सो आम्रा आमदे नेक्स्ट সেটা হচ্ছে একই রিলেটেড 2026 সালে যে বিশ্বকাপ ফুটবল হবে সেই বিশ্বকাপ ফুটবলের ভেনু কতটি ভেনু হচ্ছে স্টেডিয়াম অর্থাৎ এক একটা খেলা কিন্তু একটা স্টেডিয়ামে হয় আমরা কাতার বিশ্বকাপে আটটি ভেনু দেখেছি এর আগের বিশ্বকাপে আরো অনেক ভেনু দেখেছি সো 2026 বিশ্বকাপ যেহেতু তিনটা দেশে হচ্ছে সেই তিনটা দেশে মোট কতটি ভেনুতে খেলাটা ঠিক হবে বা খেলাটা পরিচালনাচালিত হবে সেটা আপনারা একটু কমেন্ট বক্সে লিখেন যে 2026 সো 2026 সালে যে ফুটবল বিশ্বকাপটা হবে সেইখানে কিন্তু ভেনু হচ্ছে 16 টি আমরা কাতার বিশ্বকাপে দেখি যে 8 টি ভেনু তৈরি করা হয়েছিল এর ভিতর অনেক স্টেডিয়াম কিন্তু ভেঙে ফেলা হয়েছিল এবং সেই স্টেডিয়ামের যে ভাঙা অংশগুলো এগুলো কিন্তু বিভিন্ন দেশকে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল আমাদের বাংলাদেশেও কিছু দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল কিন্তু বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন বাফুফে তারা কিন্তু সেটা নিয়ে তাহলে এই आंसरটাও অনেকে দিচ্ছেন 16 টি আপনাদের সবার উত্তরই সঠিক আমরা আমাদের পরবর্তী কোশ্চেনটাতে যাই আমাদের পরবর্তী কোশ্চেনটা হচ্ছে এটাও 2026 বিশ্বকাপ দেখেন আমরা কিন্তু একটা জিনিস এনসিওর করার চেষ্টা করতেছি যে এমন ইনফরমেশনগুলো আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করতেছি আজকের ক্লাসটাতে মোট প্রায় হচ্ছে 160 এর মতো কোশ্চেন আলোচনা করা হবে সো এমন সো এই প্রশ্নটা যেটা এটা হচ্ছে 2026 বিশ্বকাপে মোট ম্যাচ হবে কতটি সুতরাং আপনারা বুঝতেই পারতেছেন যে দল সংখ্যা বেড়েছে ভেনু সংখ্যা বেড়েছে তাহলে ম্যাচ সংখ্যা অবধারিতভাবেই বাড়বে সো কতটি ম্যাচ হবে 2026 বিশ্বকাপে সেটা কিন্তু বলতে হবে তাহলে খেয়াল করেন 2026 বিশ্বকাপে ম্যাচ হবে 104টি এটা চাইলে আপনারা নিজেরাও হিসাব করতে পারেন যে আসলে ম্যাচ কতটি হবে প্রতিটি গ্রুপে যদি 4টি করে দল থাকে গ্রুপ পর্বে একটা গ্রুপে ম্যাচ হয় প্রত্যেকটা দলে তিনটা করে সো এইগুলো কাউন্ট করলে দেখবেন যে আপনারা হচ্ছে 104টি ম্যাচ হচ্ছে ওকে এরপরে পরের প্রশ্ন এইটা হচ্ছে बांग्लादेश रिलेटेड शाम्प्रोतिक एवं खूबी गुरुत्वपूर्ण शाम्प्रोतिक आपने का ऑन के ए टू आई प्रोजेक्टेड नाम सुने चाहिए सो आपने देखा चाहिए क्वेश्चन जे ए टू आई प्रोजेक्टेड इटर फुल मीनिंग की ये ए टू आई इर फुल मीनिंग की ए खाने जेटा आसे ये टा तो नो तुन इर आगे ए टू आई बोलते ऑन नेक्टा बुझा� एक टू रिक्वेस्ट था कि जब आमदन लाइफ टेबल बेशी बेशी शेयर करें जाते बेशी मानुष आज के इनफॉरमेशन को लो जानते पारे आज है तो शाम प्रोतिक प्रश्नों को लो प्राय भूर्ति परीक्षा विभिन्न चाकरी परीक्षा देश था के ताहले अनेक मानुष किंतु एक क्लास टा कोर्टे पर बे एवं तादर किंतु उपकारे आज पे 
তাহলে খেয়াল করেন এইখানে যেটা আছে এইটা এজেন্সি টু ইনোভেট এইটা নতুন জারি করা হয়েছে তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ থেকে বাংলাদেশ সরকারের গেজেট আকারে প্রকাশ হয়েছে আগে যে এ টুটা ছিল সেটা ছিল অ্যাক্সেস টু ইন্টারনেট হ্যাঁ আগে যে এ টু এই প্রজেক্ট ছিল সেটা ছিল অ্যাক্সেস টু ইন্টারনেট মানে বাংলাদেশের সব জায়গায় ইন্টারনেটে অ্যাক্সেস পৌঁছে দেওয়া সেটা ছিল তথ্য প্রযুক্তি বিভাগের একটা প্রজেক্ট কিন্তু এখন আমাদের এটা হচ্ছে এজেন্সি টু ইনোভেট এইটা প্রতিষ্ঠা করা হয় কত তারিখে এইটা হচ্ছে আপনাদের কাছে একটু প্রশ্ন আপনারা সবাই একটু অ্যান্সার দেন যে অ্যান্সারটা কি হবে হ্যাঁ এটা অ্যান্সারটা কি হবে সেটা আপনারা একটু কমেন্ট বক্সে লিখেন অনেকে উত্তর দিতে পারছে না আবার অনেকে উত্তর দিচ্ছে আমি বেশিরভাগের উত্তর দেখছি এটা হচ্ছে এ নাম্বার উত্তর করেছে সবাই অর্থাৎ হচ্ছে পাঁচ ফেব্রুয়ারি দুই পাঁচ ফেব্রুয়ারি দুই হাজার চব্বিশ এই তারিখে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ থেকে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয় এই তারিখে এবং সেখানে এই এজেন্সি টু ইনোভেট এইটা প্রতিষ্ঠা করা হয় তাহলে সঠিক উত্তর হচ্ছে আমাদের এ পাঁচ ফেব্রুয়ারি দুই হাজার চব্বিশ আমাদের ছয় নম্বর প্রশ্ন দুই হাজার চব্বিশ সালে ভারতের বেসামরিক সম্মাননা পদ্মশ্রী পুরস্কার কে লাভ করেন ইনি বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত রবীন্দ্র শিল্পী আপনারা জানেন কিছুদিন আগে নজরুল শিল্পী হচ্ছেন সাদি মোহাম্মদ তিনি আত্মহত্যা করেছেন এছাড়াও একজন রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী রয়েছেন বাংলাদেশের প্রচণ্ড পরিমাণ বিখ্যাত তিনি তিনি ভারতের বেসামরিক সম্মাননা পদ্মশ্রী এটা লাভ করেছেন এইটা কে রেজোয়ানা চৌধুরী বন্যা জাফর ইকবাল শেখ হাসিনা আফসানা মিমি তাহলে খেয়াল করেন আমি যেহেতু আপনাদেরকে ক্লু দিয়েছি তিনি একজন রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী সো এই চারজনের ভেতরে রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী হচ্ছে রেজোয়ানা চৌধুরী বন্যা যিনি বন্যা নামে বেশি পরিচিত তার এই ডাক নামটাই বেশি পরিচিত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের একজন শিক্ষক এবং তিনি দুই সালে ভারতের বেসামরিক সম্মাননা পুরস্কার পদ্মশ্রী লাভ করেন রেজোয়ানা চৌধুরী বন্যা আর এখানে শেখ হাসিনা হচ্ছেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আফসানা মিমি একজন অভিনেত্রী আর জাফর ইকবাল হচ্ছেন একজন শিক্ষাবিদ আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন দেখেন বিশ্বের কততম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ মেট্রো রেল চালু করে ভারতে কিন্তু আমাদের দেশের অনেক আগে থেকে কিন্তু মেট্রো রেল কিন্তু আমরা পৃথিবীর ইতিহাসে আমরা হচ্ছে একটু নতুন আমরা কততম দেশ হিসেবে মেট্রো রেল চালু করেছি এইটা আপনাদের কাছে প্রশ্ন আপনারা একটু উত্তর দেন পিডিএফটা আমাদের অ্যাপে পাওয়া যাচ্ছে আমাদের অ্যাপ অ্যাপে এই পিডিএফটা এটা আসলে একটা এক্সাম হ্যাঁ আপনারা এক্সামও দিতে পারবেন আমাদের বি ব্রেনের অ্যাপটা ডাউনলোড করলে আমাদের ডাউনলোড লিঙ্ক হচ্ছে কমেন্ট সেকশানে দেওয়া আছে ওখান থেকে আপনারা প্রচুর পরিমাণ ফ্রি এক্সাম দিতে পারবেন আমাদের এই অ্যাপটা ডাউনলোড করলে প্লে স্টোরে বি ব্রেনার লিখে সার্চ দিলেই আমাদের অ্যাপটা চলে আসবে তাহলে বাংলাদেশ কততম দেশ হিসেবে এখন খেয়াল করেন অনেকে ছত্রিশতম দিচ্ছেন কেউ বিয়াল্লিশতম লিখতেছেন আবার কেউ ষাটতম লিখতেছেন তো আমি বেশিরভাগের উত্তর পাচ্ছি বেশিরভাগ মানুষ হচ্ছে দুইটা জিনিসে কনফিউজ একটা হচ্ছে ছত্রিশতম নাকি হচ্ছে ষাটতম কারণ মেট্রো রেল পৃথিবীতে আসছে কিন্তু অনেক আগে অনেক দেশেই কিন্তু ইতিমধ্যেই কিন্তু এটা চালু হয়ে গিয়েছে রাইট সো বাংলাদেশে এটা একটু নতুন তো আপনাদের কাছে প্রশ্ন একটা প্রশ্ন করি সেটা হচ্ছে মেট্রো রেল বাংলাদেশে কত তারিখে চালু হয় বাংলাদেশে মেট্রো রেল কত তারিখে চালু হয় আর মেট্রো রেলের যে প্রজেক্ট হ্যাঁ এম আর টি এটার ফুল মিনিংটা কি এম আর টি এটার ফুল মিনিংটা কি এটা আপনারা একটু কমেন্ট বক্সে লিখেন যে এম আর টির ফুল মিনিং কি তাহলে এই জায়গায় উত্তরটা হচ্ছে ষাটতম বাংলাদেশ ষাটতম দেশ হিসেবে এই মেট্রো রেল আমাদের দেশে চালু করে এবং মেট্রো রেল কিন্তু আমাদের দেশে হবে ছয়টা এম আর টি সিক্স হ্যাঁ অনেকেই সঠিক উত্তর দিতে পারছেন যে মেট্রো রেল বাংলাদেশে চালু হয় আঠাশ ডিসেম্বর দুই হাজার বাইশ সালে আঠাশ ডিসেম্বর দুই হাজার বাইশ সালে মেট্রো রেল কিন্তু বাংলাদেশে চালু হয় দুই না এটা দুই হবে হ্যাঁ দুই সালে অনেকে কমেন্টে ভুল লিখছেন এটা হবে আঠাশ ডিসেম্বর দুই সালে মেট্রো রেল বাংলাদেশে চালু হয় আর এম আর টির ফুল মিনিংটা হচ্ছে 
mass rapid transit আপনার জানেন যে বর্তমানে উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রো রেল চালু হয়েছে এরকম 6টা মেট্রো রেল বাংলাদেশে কিন্তু হবে এবং এটা হচ্ছে এমআরটি লাইন 6 বর্তমানে যেটা চালু হয়েছে এটার নাম হচ্ছে এমআরটি লাইন 6 এর পরে যে প্রশ্ন এটা হচ্ছে বর্তমানে দেশে নদী বন্দর কতটি হ্যাঁ নদী বন্দর কতটি বর্তমানে দেশে নদী বন্দর কতটি এটা আপনার একটু প্রশ্ন উত্তর করেন বর্তমানে কতটি নদী বন্দর রয়েছে এর আগে রিসেন্টলি এই তথ্যটা আপডেট হয়েছে এর আগে বাংলাদেশে 45 টি নদী বন্দর ছিল কিন্তু বর্তমানে নদী বন্দর হচ্ছে বাংলাদেশে 46 টি বাংলাদেশে বর্তমান নদী বন্দর হচ্ছে 46 টি এবং 46 তম নদী বন্দর কোনটি এটা এর পরের প্রশ্নে আছে তার আগে আপনাদের কাছে একটু আমি জানতে চাই আপনারা উত্তর দেন যে 46 তম নদী বন্দর কোনটি যদিও আমরা এটার পরের প্রশ্ন সলভ করব যে 46 তম নদী বন্দরটা আসলে কোনটা 7 নম্বরের অ্যানসার 7 নম্বরের অ্যানসার হচ্ছে 60 তম হ্যাঁ 60 তম দেশ হিসেবে বাংলাদেশে মেট্রো রেল চালু হয় সপ্তম দেশ হিসেবে বাংলাদেশে মেট্রো রেল চালু হয় তো আপনাদের কাছে এখন যে প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে দেশের 46 তম নদী বন্দরটা কোনটি বাংলাদেশে বর্তমানে 46 টা নদী বন্দর রয়েছে হ্যাঁ সো এইটা অনেকে ভুল উত্তর দিচ্ছেন আবার একজনকে আমি দেখছি যে সঠিক উত্তর দিয়েছে কেউ ভৈরব বলেছে কেউ হচ্ছে পাবনা বলেছে কিন্তু আমরা যেটা জানি বা যেটা আপডেট হয়েছে সেটা হচ্ছে এটা এই দুইটা জায়গা একটাতেও না এটা হচ্ছে সুলতানগঞ্জ নদী বন্দর রাজশাহী এটা হচ্ছে দেশের 46 তম নদী বন্দর সুলতানগঞ্জ নদী বন্দর রাজশাহী এটা হচ্ছে বাংলাদেশের 46 তম নদী বন্দর এই তথ্যটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এটা আসতে পারে যে সুলতানগঞ্জ নদী বন্দর কততম নদী বন্দর তাহলে এটা তো অলরেডি আমাদের হয়ে গেল আমরা পরের প্রশ্নটাতে যাই 10 নম্বর প্রশ্ন এইটাতে আপনাদের মধ্যে একটু মারামারি লাগাই হ্যাঁ আপনারা বিভিন্ন জায়গার মানুষ কিন্তু আজকে আমাদের এখানে ক্লাস করতেছেন সে ঢাকা বরিশাল সিলেট খুলনা সো প্রশ্নটা হচ্ছে সাক্ষরতার হার সর্বাধিক কোন বিভাগে হ্যাঁ এখানে চারটা বিভাগের নাম দেওয়া আছে ঢাকা বরিশাল সিলেট খুলনা হ্যাঁ সর্বাধিক কোন জায়গায় বেশি সাক্ষরতার হার সাক্ষরতার হার মানে হচ্ছে শিক্ষিত মানুষজন যারা হচ্ছে স্বাক্ষর করতে পারে বা যাদের অক্ষর জ্ঞান রয়েছে রাইট সাক্ষরতা হ্যাঁ এটার মানে হচ্ছে অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন এই সাক্ষরতা মানে হচ্ছে যার হচ্ছে অক্ষর জ্ঞান আছে এখন এইটা কোন বিভাগে সবচাইতে বেশি হারটা হ্যাঁ অনেকেই কেউ উত্তর দিচ্ছে ঢাকা কেউ বরিশাল দেখি কারা জয়যুক্ত হয় অনুদ্রিতা দাস অনুরমা বলেছে বরিশাল সুমাইয়া আক্তার বরিশাল একজন আরো স্পেসিফিক করছে জেলার নাম লিখছে নীলুফার ইয়াসমিন ঢাকা তো আপনাদের বেশিরভাগ মানুষ হচ্ছে দুইটা জায়গায় বিভক্ত হয়ে গেছেন কেউ ঢাকা বলতেছেন আর কেউ হচ্ছে বরিশাল বলতেছেন সিলেট খুলনাতে যাচ্ছেনই না তো এই প্রশ্নটার বেশিরভাগ সাক্ষরতার হার হচ্ছে আসলে বরিশালে ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী হলেও ঢাকা বিভাগে কিন্তু সাক্ষরতার হার সর্বাধিক না কন্টেন্ট ইজ অ্যান অ্যাভেলেবল রাইট নাও
আচ্ছা আমরা ইন্টারনেট জটিলতার কারণে একটু সমস্যায় পড়েছিলাম এজন্য আমাদের লাইভটা আবারো শুরু করতে হয়েছে তো সমস্যা নেই আমরা যেইখান থেকে শেষ করেছি সেইখান থেকে আবার শুরু করব সো আপনাদের কাছে একটু রিকোয়েস্ট থাকবে যে লাইভটা আবার একটু শেয়ার করেন যাতে হচ্ছে অনেক বেশি মানুষের কাছে পৌঁছায় কারণ অনেকে আমাদের সাথে ক্লাসে যুক্ত ছিল কিন্তু ইন্টারনেটের সমস্যার কারণে আমরা হচ্ছে একটু লাইভ থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলাম এখন আবার হচ্ছে আমরা ফিরে এসেছি সো সবার কাছে একটু রিকোয়েস্ট থাকবে একটু কষ্ট করে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে লাইভটা শেয়ার দেন একটু বেশি করে যাতে সবার কাছে পৌঁছায় আমরা দশ নম্বর কোয়েশ্চেনের মধ্যে ছিলাম যে সাক্ষরতার হার সর্বাধিক কোন বিভাগে বেশি এবং সেটারই উত্তর দিচ্ছিলাম যে সর্বাধিক বেশি হচ্ছে বরিশালে বরিশাল বিভাগে সাক্ষরতার হার সবচাইতে বেশি হ্যাঁ আপনারা খুব দ্রুত হচ্ছে লাইভটা একটু শেয়ার করে দেন আমাদের এই জায়গা হচ্ছে আজকে ইন্টারনেটের স্পিড এবং হচ্ছে প্লাস হচ্ছে কানেকশান একটু প্রবলেম ছিল যার কারণে হচ্ছে আমরা লাইভটা আগের লাইভটা কেটে গিয়েছে এটার জন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ করতেছি হ্যাঁ সবাই একটু ফ্রেন্ডদেরকে মেনশন দেন এবং হচ্ছে লাইভটা শেয়ার করে দেন বেশি বেশি যাতে সবাই দেখতে পারে তাহলে আমরা দশ নম্বর প্রশ্নের উত্তরটা দিলাম যে দশ সাক্ষরতার হার সর্বাধিক বেশি হচ্ছে বরিশাল বিভাগে এবং সাক্ষরতার হার শীর্ষ হচ্ছে সবচাইতে বেশি হচ্ছে এই প্রশ্নটার উত্তর একজন কমেন্ট বক্সে একটু আগেই দিয়েছিল হ্যাঁ তাহলে খেয়াল করেন যে সাক্ষরতার হার শীর্ষ কোন জেলায় ঢাকা জেলাকে অনেকে এগিয়ে রাখে কারণ হচ্ছে ঢাকা তো বাংলাদেশের রাজধানী কিন্তু রাজধানী হলো আপনাদের এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে যে ঢাকায় বেশিরভাগ মানুষ কিন্তু স্থানীয় না সবাই কিন্তু মাইগ্রান্ট অর্থাৎ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তারা কিন্তু চাকরি সুবাদে ব্যবসার সুবাদে পড়াশোনার সুবাদে ঢাকায় এসে অবস্থান করে যার ফলে প্রত্যেকের যেই শেকড় এটা কিন্তু তাদের গ্রামের দিকেই থাকে সেই সুবাদেই সাক্ষরতা হার কিন্তু ঢাকা ছাড়া অন্যান্য জায়গায় বেশি হয় ঢাকার নেটিভ পিপল খুবই কম সো সাক্ষরতার হার শীর্ষ কোন জেলা এখানে রয়েছে পিরোজপুর ভোলা ঢাকা জেলা নাটোর এই চারটা জেলার ভিতরে কোন জেলায় সাক্ষরতার হার সবচাইতে বেশি এটা আপনারা কমেন্ট বক্সে লিখেন এর ভিতরে ভোলাকে বলা হয় এটা হচ্ছে বাংলাদেশের একমাত্র দ্বীপ জেলা ভোলা হচ্ছে বাংলাদেশের একমাত্র দ্বীপ জেলা এবং এই দুইটা জেলাই হচ্ছে বরিশাল বিভাগের মধ্যে এবং এই দুইটা জেলার মধ্যে পিরোজপুর যেটা হচ্ছে বাংলাদেশের সবচাইতে বেশি সাক্ষরতার হার এই পিরোজপুর জেলায় পিরোজপুর পটুয়াখালী এই জেলাগুলোতে কিন্তু অনেক বেশি সাক্ষরতার হার রয়েছে সো অনেকে উত্তর দিচ্ছে নাটোর যেটা একটা ভুল উত্তর হ্যাঁ লাইভ এটা আমাদের একটু অফ হয়ে গেছিলো আগের লাইভটা এই জন্য আগের লাইভটা কেটে নতুন করে লাইভটা শুরু করতে হয়েছে এটা ইন্টারনেট সমস্যার কারণে হয়েছে যার কারণে আমরা দুঃখিত অনেকে বলতেছে সারের জেলা সারের জেলা পিরোজপুর না আমার বাড়ি হচ্ছে এইটা ভোলা হ্যাঁ ধান নদী গোলা তিনে মিলে ভোলা আমরা বড় বড় লঞ্চে করে আমরা হচ্ছে দেশের বাড়িতে যাই আর কি ভোলা হচ্ছে বাংলাদেশের একমাত্র জেলা যেই জেলার সাথে অন্য কোনো জেলার ল্যান্ড কানেকশন বা স্থল যোগাযোগ নেই আমাদেরকে যেতে হলে নদী পথেই যেতে হয় ওকে আমরা পরবর্তী প্রশ্নটা যাই যে দুই হাজার বাইশ এবং তেইশ অনুযায়ী অর্থ বছর অনুযায়ী জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার কত হ্যাঁ জিডিপির ফুল মিনিংটা কি এটা আপনারা কমেন্ট বক্সে লিখেন জিডিপির ফুল মিনিংটা কি এবং এই জিডিপির একটা গ্রোথ রয়েছে যেটাকে বলা হয় প্রবৃদ্ধি প্রতি বছর বছর এটা কাউন্ট করা হয় সো দুই হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছর অনুযায়ী বাংলাদেশের জিডিপির গ্রোথ কত এইটা একটু বলেন দশ নম্বরের অ্যান্সার হবে হচ্ছে দশ নম্বরের যে অ্যান্সারটা ওইটা বরিশাল বিভাগ একজন বলছে দশ নম্বরের অ্যান্সারটা কি হবে ওইটা বরিশাল বিভাগ হবে হ্যাঁ জিডিপির ফুল মিনিংটা কি এইটা আপনারা কমেন্ট বক্সে লিখেন অনেকেই লিখতেছে কেউ লিখতেছেন গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট কিন্তু বানান ভুল হ্যাঁ এখানে জিডিপির ফুল মিনিংটা হচ্ছে এইটা গ্রস গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট মানে একটা দেশের ভিতরে যত কিছু উৎপন্ন হয় তার যে আর্থিক মূল্য সেটাকে জিডিপি হিসেবে কাউন্ট করা হয় এবং এইটার যে প্রতি বছর বৃদ্ধি এটা হচ্ছে বাংলাদেশে পাঁচ দশমিক তিন সাত শতাংশ এইটা হচ্ছে বাংলাদেশের জিডিপির গ্রোথ দুই হাজার বাইশ তেইশ অনুযায়ী 
বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার হচ্ছে পাঁচ দশমিক তিন সাত পার্সেন্ট এটা হচ্ছে বাংলাদেশের জিডিপির গ্রোথ আপনাদের কাছে আরেকটা প্রশ্ন করি এই দুই হাজার বাইশ তেইশ দুই হাজার তেইশ চব্বিশ হ্যাঁ দুই হাজার তেইশ চব্বিশ এই অর্থ বছরের বাজেটটা কত এটার বাজেটটা কত এইটা আপনারা কমেন্ট বক্সে লিখেন এই বাজেটটা কত এটা কিন্তু পরীক্ষা আসতে পারে যে দুই হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরে বাংলাদেশের বাজেট কত ছিল এটা পরীক্ষায় আসতে পারে দেখি কারা কারা উত্তর পারেন সবাই কমেন্ট বক্সে লিখেন ওকে তাহলে দুই হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরে বাংলাদেশের বাজেট কত এটা সবাই লিখেন আমরা পরবর্তী কোয়েশ্চেনে চলে যাই যে বাংলাদেশের জিডিপিতে বর্তমানে সেবা খাতের অবদান কত আমাদের জিডিপিতে কিন্তু সবচাইতে বেশি অবদানই হচ্ছে সেবা খাতের হ্যাঁ কৃষি খাতকে অনেকে বেশি বলে থাকেন কিন্তু আসলে বাংলাদেশের জিডিপিতে অবদান হচ্ছে সেবা খাতের তাহলে বাংলাদেশের জিডিপিতে বর্তমানে সেবা খাতের যে অবদান এইটা কত শতাংশ এইটা আপনারা একটু কমেন্ট বক্সে লিখেন যে কত শতাংশ অবদান এটা লিখেন হ্যাঁ এটা হচ্ছে একান্ন দশমিক শূন্য পাঁচ শতাংশ একান্ন দশমিক শূন্য পাঁচ শতাংশ এইটা বাংলাদেশের জিডিপিতে বর্তমানে সবচেয়ে বেশি অবদান অনেকেই বাজেটের টা লিখছেন সাত লাখ একষট্টি হাজার সাতশো পঁচাশি কোটি টাকা এটা হচ্ছে বাংলাদেশের বাজেট হ্যাঁ দুই হাজার চব্বিশ অর্থ বছরে তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরে সাত লক্ষ একষট্টি হাজার সাতশো পঁচাশি এটা বোধ হয় হ্যাঁ কোটি টাকা আর আগের যেটা ছিল বারো নম্বর এটার উত্তর হচ্ছে পাঁচ দশমিক তিন সাত শতাংশ এটা হচ্ছে পাঁচ দশমিক তিন ষাট শতাংশ বাজেট মানে কি একটা দেশের সরকারিভাবে কি কি করা হবে হ্যাঁ এটা নিয়ে প্রতি বছর সংসদে একটা বাজেট পেশ করা হয় সরকারের পক্ষ থেকে সো এটাকে বাজেট বলে হ্যাঁ সো এটা প্রত্যেক বছর বাংলাদেশে জুলাই মাস থেকে একটা বছরের জুলাই মাস থেকে পরবর্তী বছরের জুন মাস পর্যন্ত জুলাই টু জুন মাস পর্যন্ত এই এক বছরে সরকার কি কি খরচ করবে কোথা থেকে আয় করবে সব কিছুর উপরে একটা বাজেট করা হয় হ্যাঁ আমরা প্রত্যেকে কি করি যে ঈদের মার্কেটের বাজেট করি না সো বাংলাদেশ সরকারেরও কিন্তু এরকম একটা বাজেট প্ল্যানিং আছে সো এইটা জুলাই থেকে জুন মাস পর্যন্ত হয় এবং দুই হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরে বাংলাদেশ সরকারের বাজেট হচ্ছে সাত লাখ একষট্টি হাজার সাতশো পঁচাশি কোটি টাকা তাহলে এটার উত্তর হচ্ছে একান্ন দশমিক শূন্য পাঁচ শতাংশ এরপর হচ্ছে জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার কত আপনারা জানেন যে দুই সালে বাংলাদেশের জনসুমারি ও গৃহ গণনা হয়েছিল সেইটা অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা কিন্তু প্রায় সতেরো কোটির মতো এবং সেইখানে বাংলাদেশের জনসংখ্যার হার যেটা সেটা দেখানো হয়েছে এক দশমিক চল্লিশ পার্সেন্ট তো বাংলাদেশের জনসংখ্যার যে হারটা স্বাভাবিক বৃদ্ধির হারটা এইটা কিন্তু প্রায় এই ডিজিটের কাছাকাছি থাকে এর আগে ছিল এইটা এক দশমিক সাঁত্রিশ তারপরে এটা এক দশমিক উনচল্লিশ ছিল বা তিন নয় ছিল কিন্তু বর্তমানে এইটা হচ্ছে এক দশমিক চল্লিশ একটুখানি বেড়েছে এবং এইটা মোটামুটি কনস্ট্যান্ট বাংলাদেশের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারটা স্বাভাবিক রয়েছে তাহলে চোদ্দ নম্বর প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে এক দশমিক চার শূন্য শতাংশ এটা হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির স্বাভাবিক হার এটা পহেলা জানুয়ারি দুই হাজার তেইশ পর্যন্ত যে অর্থনৈতিক সমীক্ষা হয়েছে সেইটা অনুযায়ী বলা হচ্ছে আমরা আমাদের পরবর্তী কোয়েশ্চেনটাতে যাচ্ছি আমাদের যেহেতু একটু কারিগরি ত্রুটি ছিল সুতরাং আমরা একটু ক্লাসটা আরেকটু দ্রুত নেওয়ার চেষ্টা করব যাতে হচ্ছে আমরা প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন টাইমলি শেষ করতে পারি সো আপনারা আমাকে একটু কোঅপারেট করবেন এখানে হচ্ছে পনেরো নম্বর যে মিয়ানমারের সীমান্ত রক্ষা বাহিনীর নাম কি হ্যাঁ প্রত্যেকটা দেশে সীমান্ত পাহারা দেওয়ার জন্য একটি আলাদা বাহিনী রয়েছে বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নাম হচ্ছে বিজিবি বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ রাইট মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নাম কি আপনারা জানেন যে মিয়ানমারে কিছুদিন আগেই হচ্ছে বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীর সাথে হচ্ছে এই বিজেপির গোলাগুলি হয়েছিল যেখানে প্রচুর পরিমাণ বিজেপি বাংলাদেশে এসে অবস্থান নিয়েছিল তাহলে মিয়ানমারের 
সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর নাম হচ্ছে আসলে আমি বলে দিয়েছি সংক্ষেপে এটা হচ্ছে বিজিপি বা বর্ডার গার্ড পুলিশ বিজিপি বর্ডার গার্ড পুলিশ ভারতের যেটা ভারতের যেটা সেটা হচ্ছে বিএসএফ ভারতের যেটা সেটা হচ্ছে বিএসএফ এটা হচ্ছে ভারতের হ্যাঁ বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স এটা ভারতের তাহলে এটার উত্তর হচ্ছে পনেরো নম্বরটার উত্তর হচ্ছে বর্ডার গার্ড পুলিশ ষোলো নাম্বার হচ্ছে বিশ্বের প্রথম এআই শিশুর নাম কি এআই মানে হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আপনারা জানেন যে বর্তমানে হচ্ছে এআই এর যুগ সব কিছু মানুষ হচ্ছে এআই দিয়ে কপি করে ফেলতেছে বা এআই দিয়ে তৈরি করে ফেলতেছে এবং এআই এর কারণে কিন্তু প্রচুর পরিমাণ মানুষের এমপ্লয়মেন্ট চলে যাচ্ছে সো বিশ্বের প্রথম এআই শিশুর নাম কি এখানে এলন ইনি হচ্ছে এলন মার্কস তো এলন মার্কসকে তো আপনারা চিনেন টেসলা গ্রুপের মালিক তারপর হচ্ছে টেসলা গাড়ির জনক প্লাস হচ্ছে তিনি বাংলাদেশের এই সারা পৃথিবীর সবচাইতে ধনী মানুষ সোফিয়া এটি হচ্ছে প্রথম মানব রোবট হ্যাঁ মানব রোবট এটা একটা মানব রোবট এই সোফিয়াকে বাংলাদেশে আনতে প্রায় বারো কোটি টাকা খরচ হয়েছিল আর সিরি হচ্ছে এই সিরি হচ্ছে একটা বট যেটা হচ্ছে অ্যাপেল ফোন বা আইফোনের মধ্যে ইউজ করা হয় হ্যাঁ ইন্টারেক্টিভ সার্ভিস আপনি অ্যাপেলকে ভয়েস কন্ট্রোল দিয়ে যা বলবেন এই সিরি হচ্ছে সেটার অ্যান্সার দিবে অ্যাপেল ফোনে আর এআই শিশুর যে নাম এটার নাম হচ্ছে টং টং হ্যাঁ এটা হচ্ছে পৃথিবীর বা বিশ্বের প্রথম এআই শিশুর নাম এটা হচ্ছে টং টং আপনারা জানেন যে বর্তমানে একটা এআই সফটওয়্যার খুব বেশি জনপ্রিয় সেটা হচ্ছে চ্যাট জিপিটি হ্যাঁ চ্যাট জিপিটি এটা সবচাইতে বেশি জনপ্রিয় এবং এটার মাধ্যমে মানুষ অনেক কিছু করে ফেলতেছে তাহলে এইটার উত্তর হচ্ছে টং 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 হচ্ছে বিশ্বের প্রথম এআই শিশুর নাম এরপরে দেখেন দুই সালে বৈশ্বিক গণতন্ত্র সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান কততম হ্যাঁ এইটা আপনারা উত্তর দেন দুই সালে বৈশ্বিক গণতন্ত্র সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান কততম এটা আপনারা একটু লিখেন কমেন্ট বক্সে তাহলে বাংলাদেশের ডেমোক্রেসির অবস্থা কিন্তু এতটাও ভালো না প্রায় বেশিরভাগ সূচকেই হচ্ছে আমরা একটু পেছনের দিকে থাকি সো বাংলাদেশের অবস্থান কততম এখানে সবচাইতে বৈশ্বিক গণতন্ত্রের সবচাইতে এক নম্বরের যে দেশটা আছে তার নাম হচ্ছে নরওয়ে হ্যাঁ নরওয়ে আর সবচাইতে শেষে যেটা আছে ছিলাম 
যে দুই হাজার তেইশ সালে যে বৈশ্বিক গণতন্ত্র সূচক সেইখানে বাংলাদেশের অবস্থান হচ্ছে পঁচাত্তরতম পঁচাত্তরতম হচ্ছে বাংলাদেশের অবস্থান তাহলে এর পরের প্রশ্নটাই আমরা অলরেডি অ্যান্সার করে ফেলছি যে দুই হাজার তেইশ সালে বৈশ্বিক গণতন্ত্র সূচকে শীর্ষ দেশ কোনটা হ্যাঁ এটা হচ্ছে নরওয়ে যেটা আমরা একটু আগে অ্যান্সার করছি যে এক নম্বর দেশ গণতন্ত্র সূচকে সেটা হচ্ছে নরওয়ে সো নরওয়ের রাজধানীর নাম কি সেটা আপনারা একটু কমেন্ট বক্সে লিখেন যেহেতু আমরা এই কোয়েশ্চেনটা অ্যান্সার করেই ফেলছি যে নরওয়ের রাজধানীর নাম কি সেটা আপনারা একটু লিখেন নরওয়ে কিন্তু স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রির একটা হ্যাঁ বিশ্বে বিশ্বের সবচাইতে যেই দেশে জীবন মান উন্নত সেইগুলোর একটা কান্ট্রি হচ্ছে এই নরওয়ে তাহলে নরওয়ের রাজধানীর নাম কি সেটা আপনারা একটু কমেন্ট বক্সে লিখেন উনিশ নম্বর প্রশ্ন যেটা সেটা হচ্ছে দুই সালে বৈশ্বিক গণতন্ত্র সূচকে সর্বনিম্ন দেশ কোনটি এইটাও কিন্তু আমরা অলরেডি অ্যান্সার করছি যে সর্বনিম্ন দেশ হচ্ছে আফগানিস্তান হ্যাঁ আফগানিস্তান হচ্ছে সর্বনিম্ন দেশ আফগানিস্তানে রিসেন্টলি তারা হচ্ছে অনেক বেশি হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের দিকে যাচ্ছে এবং রিসেন্টলি তাদের দেশের হচ্ছে একটা ড্রিঙ্কিং তাদের দেশের একটা ড্রিঙ্ক কিন্তু প্রচুর জনপ্রিয় হয়েছে সেই ড্রিঙ্কটার নাম কি সেটা হচ্ছে আপনারা কমেন্ট বক্সে লিখতে পারেন যে আফগানিস্তানের তৈরি ড্রিঙ্ক যেটা জনপ্রিয় হচ্ছে সেটার আসলে নাম কি হ্যাঁ অনেকেই নরওয়ের রাজধানীর নাম লিখতে পেরেছেন যে নরওয়ের রাজধানীর নাম হচ্ছে অস্লো নরওয়ের রাজধানীর নাম হচ্ছে অস্লো নরওয়ের একজন বিখ্যাত ফুটবলার রয়েছেন আর্লিং হালান্ড হ্যাঁ তিনি হচ্ছে নরওয়ের ফুটবলার তাহলে আফগানিস্তানের হচ্ছে বৈশ্বিক গণতন্ত্র সূচকে সর্বনিম্ন দেশ এরপরে হচ্ছে এটা রিসেন্ট একটা তথ্য যে ব্যবহারকারীর দিক থেকে বাংলা ভাষার অবস্থান কততম আমরা আগে জানতাম যে ব্যবহারকারীর দিক থেকে বাংলা ভাষা বিশ্বের চতুর্থ ভাষা ছিল তারপরে এটা সেখান থেকে একটু নেমে সেটা ষষ্ঠ হয়েছিল কিন্তু বর্তমানে বাংলা ভাষা বিশ্বের সপ্তম অবস্থানে আছে ব্যবহারকারীর দিক থেকে ব্যবহারকারীর দিক থেকে বাংলা ভাষা বিশ্বে সপ্তম অবস্থানে রয়েছে তাহলে প্রথম ভাষা কোনটা বিশ্বে সেটা আপনারা একটু কমেন্ট বক্সে লিখতে পারেন প্রথম ভাষা কোনটা ব্যবহারকারীর দিক থেকে একুশ নম্বর প্রশ্ন আমাদের যেটা যে বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত ভাষার সংখ্যা কতটি তো এইটা নিয়ে অনেক ডিবেট আছে হ্যাঁ ভাষাবিদ যারা ছিল ব্যাকরণবিদ তারা কিন্তু প্রাচীন একটা ধারণা পোষণ করতেন যে পৃথিবীতে প্রায় সাড়ে চার হাজারের মতো ভাষা আছে হ্যাঁ এরপরে হচ্ছে আমরা আগে যে বাংলাদেশ বিশ্ব পরিচয় যে বইটা পড়তাম নাইনটিনে সেখানে কিন্তু ছয় হাজারের বেশি ভাষার কথা বলা আছে কিন্তু বর্তমানে যেই একটা তথ্য আপডেট করা হয়েছে সেখানে বলা হচ্ছে যে বর্তমানে বিশ্বে ভাষার সংখ্যা সাত হাজার একশো চৌষট্টিটি হ্যাঁ এইটা হচ্ছে আপডেট ইনফরমেশান যে বর্তমানে বিশ্বে ভাষার সংখ্যা হচ্ছে সাত হাজার একশত চৌষট্টিটি এটা হচ্ছে ভাষার সংখ্যা হ্যাঁ আপনারা অনেকেই বলতে পারছেন যে বিশ্বের প্রথম ভাষা হচ্ছে মান্দারিন ভাষা হ্যাঁ এটা চায়নার ভাষা মান্দারিন বা ম্যান্ডারিনও বলে অনেকে এটা চায়নার ভাষা মান্দারিন এটা হচ্ছে ব্যবহারকারীর দিক থেকে প্রথম এরপরে এটা যারা নার্সিং ভর্তি পরীক্ষা দিবেন তাদের জন্য অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট একটা ইনফরমেশন যে বাংলাদেশের রিসেন্টলি বাংলাদেশের রিসেন্টলি ভুটান থেকে মেডিকেল ভিসায় একজন চিকিৎসা করতে এসেছিলেন হ্যাঁ ভুটানের একজন রোগী তার নাম কি বাংলাদেশের মেডিকেল ভিসায় আসা সরকার স্বীকৃত প্রথম বিদেশি রোগী ভুটানের কে এইটা আপনারা বলেন বাংলাদেশে মেডিকেল ভিসায় আসা এবং তিনি কিন্তু সুস্থ হয়েছেন বাংলাদেশের চিকিৎসায় তিনি কিন্তু সুস্থ হয়েছেন ভুটানের একজন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন লোটে শেরিং তিনিও কিন্তু বাংলাদেশের মেডিকেলে পড়াশোনা করেছিলেন ময়মনসিংহ মেডিকেলে সো বাংলাদেশে মেডিকেল ভিসায় আসা সরকার স্বীকৃত প্রথম বিদেশি তার নাম হচ্ছে কারমা দেমা এই কারমা দেমা তিনি হচ্ছে প্রথম বিদেশি এবং তিনি কিন্তু বাংলাদেশের চিকিৎসায় সুস্থ হয়েছেন এবং সন্তুষ্ট
এরপর হচ্ছে জি টোয়েন্টি এর উনিশতম সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয় হ্যাঁ এইটা আপনার উত্তর দেন জি টোয়েন্টি এর উনিশতম সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হবে এটা আপনার একটু উত্তর দেন হ্যাঁ এটা সবাই উত্তর দেন যে জি টোয়েন্টির এর উনিশতম সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হবে জি টোয়েন্টি মানে হচ্ছে গ্রুপ টোয়েন্টি এই জায়গায় বাংলাদেশও রয়েছে নয়াদিল্লি ভারত কাজান রাশিয়া রিও ডি জেনেরিও ব্রাজিল আপুলিয়া ইতালি হ্যাঁ হ্যাঁ অনেকেই উত্তর দিচ্ছেন কেউ উত্তর দিচ্ছেন দিল্লিতে কেউ ব্রাজিল বলতেছেন কিন্তু অ্যাকচুয়াল উত্তর হচ্ছে রিও ডি জেনেরিও ব্রাজিল এই শহরটা ব্রাজিলের ফুটবলের জন্য অনেক বেশি বিখ্যাত এইখানে কিন্তু ব্রাজিলে যে বিশ্বকাপ হলে ফাইনাল খেলাটা কিন্তু এই রিও ডি জেনেরিওতে হয় যে স্টেডিয়ামটার নাম হচ্ছে মারাকান স্টেডিয়াম হ্যাঁ এখন আপনাদের কাছে একটা কোয়েশ্চেন করি এই ব্রাজিলের রাজধানীর নাম কি ব্রাজিলের রাজধানীর নাম কি এইটা আপনারা বলেন ব্রাজিলের রাজধানীর নাম কি ব্রাজিলে অনেকগুলি শহর বিশেষ করে ফুটবলের জন্য ব্রাজিল অনেক বেশি বিখ্যাত হ্যাঁ ব্রাজিলে রিও ডি জেনেরিও রয়েছে সাও পাউলো রয়েছে আরও অনেক শহর রয়েছে তাহলে ব্রাজিলের রাজধানীর নাম কি সেইটা আপনারা একটু লিখেন রাজধানী কোনটা ব্রাজিলের দেখি কতজন উত্তর দিতে পারেন ওকে একে একে লিখতেছেন ব্রাসেলস ব্রাসেলস ব্রাজিলের রাজধানী না ব্রাসেলস হচ্ছে বেলজিয়ামের রাজধানী একজন বার্সেলোনা লিখতেছে বার্সেলোনা স্পেনের একটা শহর হ্যাঁ ব্রাজিলের রাজধানী কিন্তু ব্রাজিলের নাম থেকেই পাওয়া যায় ব্রাজিলের রাজধানী হচ্ছে ব্রাসিলিয়া হ্যাঁ এটা হচ্ছে ব্রাজিলের রাজধানী অনেকে সাও পাউলো বলে কিন্তু সাও পাউলো না ব্রাজিলের রাজধানী হচ্ছে ব্রাসিলিয়া হ্যাঁ ব্রাসিলিয়া হচ্ছে ব্রাজিলের রাজধানী ব্রাসেলস না ব্রাসেলস হচ্ছে বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলস হচ্ছে বেলজিয়ামের রাজধানী অনেকে বার্সেলোনা দিচ্ছে বার্সেলোনা হচ্ছে স্পেনের একটা শহর এবার আপনাদের কাছে প্রশ্ন করি স্পেনের রাজধানীর নাম কি লিখেন আচ্ছা এরপর হচ্ছে দুই হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরে জাতীয় বাজেট বরাদ্দর দিক থেকে দ্বিতীয় শীর্ষ খাত কোনটি হ্যাঁ সমাজসেবা খাতে সবচাইতে বেশি ব্যয় জনসেভা খাতে বেশি ব্যয় হয়েছিল দ্বিতীয় যে খাত এইটা কোনটা এটা আপনারা একটু বলেন জনপ্রশাসন শিক্ষা প্রযুক্তি পরিবহন ও যোগাযোগ নাকি জনসেবা হ্যাঁ তো একটা ইনফরমেশন দিচ্ছি যে এই জিনিসটা হবে না কারণ এইটাতে সবচাইতে বেশি ব্যয় হয়ে গেছে সো দ্বিতীয় দিক যেটা সেটা এই তিনটার একটা হবে জনপ্রশাসন শিক্ষা ও প্রযুক্তি পরিবহন ও যোগাযোগ সাম্প্রতিক থেকে নার্সিংয়ে একটা দুইটা কোয়েশ্চেন আসতে পারে হ্যাঁ ওকে তাহলে চব্বিশ নম্বর যে প্রশ্ন দুই হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরে জাতীয় বাজেট বরাদ্দর দিক থেকে শীর্ষ খাত হচ্ছে শিক্ষা প্রায় একশো কোটি টাকার বেশি এই খাতে কিন্তু বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে সরি একশো কোটি না এক লাখ কোটি টাকার বেশি এক লাখ কোটি টাকার বেশি এই খাতে কিন্তু বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে অনেকে পরিবহন যোগাযোগ লিখতেছে আসলে এটা উত্তরটা হচ্ছে শিক্ষা ও প্রযুক্তি শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে বাংলাদেশের দ্বিতীয় সবচাইতে বেশি বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হয় এরপরে এটা তেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ না আপনাদের জন্য সেটা হচ্ছে হেনলি অ্যান্ড পার্টনার্সের শক্তিশালী পাসপোর্ট সূচক দুই হাজার চব্বিশে মানে পাসপোর্ট সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান কততম এইটা আপনাদের কাছে প্রশ্ন সবাই উত্তর দেন যে পাসপোর্ট হ্যাঁ বিশ্বের সবচাইতে শক্তিশালী পাসপোর্ট কোন দেশে সেটাও আপনারা লিখেন পাসপোর্ট সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান কততম দেখি অনেকে লিখতেছেন পঁচানব্বইতম 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 আচ্ছা বেশিরভাগের উত্তর পঁচানব্বইতম হচ্ছে একজন আছেন তানজুয়া তাসনিম নৌসি তিনি লিখছেন সাতানব্বইতম আবার একজন লিখছে পঁচিশ জানি না আচ্ছা সে পঁচিশ নম্বরের উত্তর জানে না ওকে সো এইটার উত্তর বেশিরভাগই দিয়েছেন পঁচানব্বইতম এবং আপনাদের সবার উত্তর ভুল হয়েছে হ্যাঁ এইটার উত্তর হচ্ছে সাতানব্বইতম 
এটার উত্তর হচ্ছে 97 তম আপনাদের অনেকের মধ্যে টেন্ডেন্সি আছে যে সবাই যেই দিকে যায় আমিও ঠিক সেই দিকেই যাই হ্যাঁ সো পাসপোর্ট সূচকে এটা হচ্ছে সবচাইতে বেশি হচ্ছে 97 তম একজন প্রশ্ন করেছে প্রথমটা কি সো প্রথমটা কি এটা আপনাদের কাছে প্রশ্ন রাখলাম প্রথম কে এটা আপনারা বের করেন জি কে বের করা একদম সোজা হ্যাঁ প্রত্যেকের হাতে যে ডিভাইসটা দিয়ে ক্লাস করতেছেন ঠিক সেম ডিভাইস দিয়েই খুঁজে বের করা যায় যে প্রথম কে সো এইটাই মজা ক্লিয়ার হ্যাঁ 97 তম এখন সবার ঠিক আছে পাসপোর্ট সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান হচ্ছে 97 তম সবাই ফেল ওকে আমরা নেক্সট কোশ্চেনে যাই এর মধ্যে আপনারা এক নাম্বারটার উত্তর দিয়ে দেন আমি বলে দেব সমস্যা নেই খাদ্য আমদানিতে বাংলাদেশ বিশ্বে কততম সো আমরা এমন একটা দেশ আমাদের প্রায় বেশিরভাগ জিনিসপত্রই হচ্ছে রপ্তানি চাইতে আমদানি করতে হয় বেশি বিশ্বে থেকে হ্যাঁ বহির বিশ্ব থেকে এবং খাদ্য আমদানিতে বাংলাদেশ হচ্ছে বিশ্বের পঞ্চম দেশ হ্যাঁ পঞ্চম দেশ হিসাবে আমরা হচ্ছে অনেক বেশি খাদ্য আমদানি করে থাকি সাইমা ইসলাম বলছে আমি সাতানব্বই তম দিছি কিন্তু আপনি মেসেজ পড়েন না আচ্ছা আমি সবার মেসেজ পড়তে গেলে তো এইখানে করাবে কে সো আমি যত সম্ভব অনেকের মেসেজ পড়ি সো এইটা নিয়ে আপনাদের রাগ করার কোনো কারণ নাই ওকে তাহলে খাদ্য আমদানিতে বাংলাদেশ হচ্ছে বিশ্বে পঞ্চম এরপরে দেখেন সাতাইশ নাম্বার ওপেক ভুক্ত দেশের নয় নিচের কোনটি ওপেক হচ্ছে যে সমস্ত দেশ তেল পেট্রোলিয়াম এইগুলো হচ্ছে তারা রপ্তানি করে সো ওপেকের ফুল মিনিংটা কি এইটা আপনাদের কাছে প্রশ্ন আপনারা কমেন্ট বক্সে একটু লিখেন ওপেকের ফুল মিনিংটা কি হ্যাঁ ওপেকের ফুল মিনিংটা কি এবং ওপেক ভুক্ত দেশগুলো যারা হচ্ছে তেল রপ্তানি করে তারাই হচ্ছে এই দেশটার অর্গানাইজেশন এবং এইখানকার ভেতরে ইকুইটোরিয়াল গিনি তারা তেল রপ্তানি করে আরব আমিরাত মিডল ইস্টে সব দেশে প্রায় মোটামুটি তেল রপ্তানি করে কঙ্গো প্রজাতন্ত্র তারাও অ্যাঙ্গোলা এই জায়গায় হচ্ছে অ্যাঙ্গোলা তারা হচ্ছে ওপেকের সদস্য না অ্যাঙ্গোলা ওপেকের সদস্য না হ্যাঁ অনেকে ইকুয়েডোরিয়াল গিনি দিচ্ছে সাতাইশের উত্তর হচ্ছে ডি হ্যাঁ ডি সাতাইশের উত্তর হচ্ছে ডি অ্যাঙ্গোলা তারা হচ্ছে ওপেকের সদস্য না হ্যাঁ বিশ্বের প্রথম যে এক নাম্বার যে পাসপোর্ট এটা হচ্ছে সিঙ্গাপুরের হ্যাঁ সিঙ্গাপুর হচ্ছে বিশ্বের এক নাম্বার পাসপোর্ট ওপেকের ফুল মিনিংটা কি একটু সবাই লিখেন অন্তত একজন দেখতে চায় যে ওপেকের ফুল মিনিংটা পারে এগুলো কিন্তু আসতে পারে ওপেকের ফুল মিনিং কি হ্যাঁ এগুলো কিন্তু আসতে পারে এর হচ্ছে বিবিএস হ্যাঁ বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক্স মানে পরিসংখ্যান ব্যুরো সো পরিসংখ্যান ব্যুরো দুই হাজার বাইশ সালের খানা এই খানা মানে হচ্ছে আপনারা দেখবেন যে যারা হচ্ছে আদমশুমারি করে বা জনশুমারি করে মানুষপত্র গণনার ক্ষেত্রে তারা হচ্ছে খানা হিসেবে গণে খানা এইটার একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাখ্যা আছে খানা হচ্ছে একটা ঘরের ভেতরে এক পাতিলে কতজন মানুষ খায় তারা মিলে হচ্ছে একটা খানা হ্যাঁ সো গৃহ গণনা আদমশুমারিতে খানা এইভাবে হিসাব করা হয় যে এক পাতিলে কতজন মানুষ খায় সেইটা মিলে একটা ফ্যামিলি বা খানা ধরা হয় সো এই খানা আয় ব্যয় চূড়ান্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশে দারিদ্রের হার কত পার্সেন্ট এইটা আপনারা একটু কমেন্ট করেন যে আমাদের দেশে দারিদ্রের হার কত পার্সেন্ট হ্যাঁ ওপেকের ফুল মিনিংটা এখন অনেকেই লিখতেছে অর্গানাইজেশন অব দি পেট্রোলিয়াম এক্সপোর্টিং কান্ট্রিজ সো আমি কিন্তু অনেকটা ক্লু দিছি যে যেই সমস্ত দেশ পেট্রোলিয়াম বা তেল রপ্তানি করে সো রপ্তানি মানে এক্সপোর্ট তারপরে পেট্রোলিয়াম তারপরে ওতে অর্গানাইজেশন সিতে কান্ট্রি এইগুলো কিন্তু বুঝাই যাচ্ছে রাইট তাহলে আমাদের দেশে দারিদ্রের হার এটা হচ্ছে আঠারো দশমিক সাত শতাংশ এটা বর্তমান যে আদমশুমারি এটা অনুযায়ী আঠারো দশমিক সাত শতাংশ হচ্ছে আমাদের দেশের দারিদ্রের হার 
সো অনেকেই খানা জিনিসটা বুঝে না যেটা আমি একটু আগে ক্লিয়ার করলাম যে খানা মানে হচ্ছে একই ঘরে যে রান্না হয় এক এক পাতিলে কতজন লোক খায় ওইটা অনুযায়ী হচ্ছে একটা একটা খানা হিসেব করা হয় এরপর হচ্ছে ওয়ার্ল্ড বুক ক্যাপিটাল দুই হাজার চব্বিশ কোনটি তাহলে পৃথিবীর প্রতি বছরই ওয়ার্ল্ড বুক ক্যাপিটাল ঘোষণা করা হয় দুই সালে ওয়ার্ল্ড বুক ক্যাপিটাল হয়েছে ফ্রান্সের স্ট্রাসবার্গ এই শহরটা এর ভিতরে ফ্রাঙ্কফুর্ট জার্মানি এখানে হচ্ছে পৃথিবীর সবচাইতে বড় বই মেলা হয় সবচেয়ে বড় বই মেলা হয় ফ্রাঙ্কফুর্ট জার্মানি এই শহরে সবচাইতে বড় বই মেলাটা হয় আর দুই সালে বুক ক্যাপিটাল এটা হয়েছে হচ্ছে স্ট্রাসবার্গ ফ্রান্স এই শহরটা দুই সালে বুক ক্যাপিটাল হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এরপর তিরিশ নাম্বার প্রশ্ন নিচের কোনটি জিআই পণ্য না সো আপনারা জানেন যে রিসেন্টলি দুই সালে বাংলাদেশে প্রায় নয়টা পণ্যের মতো জিআই পণ্য দেওয়া হয়েছে এবং ভারতের সাথে টাঙ্গাইল শাড়ি প্লাস আরও অন্যান্য অনেক কিছু নিয়ে আমাদের এই জিআই সনদ নিয়ে কিন্তু এক ধরনের ক্যাচাল লেগেছিল যার ফলে আমাদের এটা সমাধান করতে হয়েছিল এবং বাংলাদেশ সরকার পরপর অনেকগুলো কিন্তু জিআই পণ্য দিয়েছিল সো নিচের কোনটি জিআই পণ্য নয় এইটা হচ্ছে আপনাদের কাছে প্রশ্ন একটা হচ্ছে কুমিল্লার রসমালাই কুষ্টিয়ার তিলের খাজা বরিশালের গৌর নদীর দই টাঙ্গাইলের পোড়াবাড়ির চমচম নিচের কোনটা হ্যাঁ সো বরিশালে কিন্তু একটা বিখ্যাত জিনিস আছে সেটা হচ্ছে কি গৌর নদীর দই এটা অনেক মজা আপনারা জানেন বগুড়ার দই অনেক বিখ্যাত এই বরিশালে গৌর নদীর দইও কিন্তু অনেক বিখ্যাত বরিশালে গৌর নদীর দই এবং আমাদের ভোলা জেলার মহিষের দইও কিন্তু অনেক বেশি বিখ্যাত হ্যাঁ মহিষের দই এগুলা কিন্তু জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার দাবি রাখে সো এই বরিশালে গৌর নদীর দই এইটা কিন্তু এখন পর্যন্ত জিআই সনদ পায়নি যার ফলে এইটাই হচ্ছে জিআই পণ্য না এরপরে কিন্তু এই যে কুমিল্লার রসমালাই কুষ্টিয়ার তিলের খাজা তারপর টাঙ্গাইলের আতর মৌলবি বাজারের টাঙ্গাইলের হচ্ছে পোড়াবাড়ির চমচম মৌলবি বাজারের আতর এগুলা কিন্তু দুই সালে জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে এর ভিতরে বরিশালে গৌর নদীর দই এটা কিন্তু স্বীকৃতি পায়নি তাহলে আমাদের উত্তর হচ্ছে সি উত্তর হচ্ছে সি এরপর হচ্ছে একত্রিশ নম্বর প্রশ্ন যেটা হচ্ছে বৈশ্বিক শান্তি সূচক দুই হাজার তেইশ অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান কততম হ্যাঁ বাংলাদেশের অবস্থান কততম শান্তি সূচকে এই শান্তি সূচকে সবচাইতে উপরের দিকের দেশ হচ্ছে সুইডেন সবচাইতে উপরের দিকে দেশ হচ্ছে সুইডেন বাংলাদেশের অবস্থান কততম এইটা আপনার একটু কমেন্ট করেন বর্তমানে জিআই পণ্যের সংখ্যা হচ্ছে বত্রিশটি হ্যাঁ বর্তমানে জিআই পণ্যের সংখ্যা হচ্ছে বত্রিশটি বত্রিশটি হচ্ছে জিআই পণ্যের সংখ্যা তাহলে বৈশ্বিক শান্তি সূচক অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান হচ্ছে আটাশি তম বাংলাদেশের অবস্থান হচ্ছে বৈশ্বিক শান্তি সূচক অনুযায়ী আটাশি তম আটাশি তম অবস্থান এবং সবচাইতে শীর্ষ দেশ হচ্ছে এখানে সুইডেন শান্তি সূচকে সুইডেন অথবা সুইজারল্যান্ড এই দুইটার মধ্যে একটা হবে আমি একটু কনফিউজ হ্যাঁ আপনারা একটু কমেন্ট করেন যে কোন দেশটা সবচাইতে উপরের দিকে সুইডেন অথবা হচ্ছে সুইজারল্যান্ড মোস্ট প্রবলি সুইজারল্যান্ড হবে ওকে ফ্রান্সের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নাম কি এইটা সবাই দেখে উত্তর দেন এবং এইটাও আমি শিওর যে জামাত বেঁধে সবাই হচ্ছে ভুল উত্তরও দিতে পারে সঠিক উত্তরও দিতে পারে ফ্রান্সের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নাম কি ফ্রান্সের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নাম কি এখানে রয়েছে এলিজাবেথ বর্নি ইমানুয়েল ম্যাক্রো গ্যাব্রিয়েল আতাল জিন ক্যাস্টেক্স সো আপনারা অনেকে ইমানুয়েল ম্যাক্রোকে চিনে থাকেন যিনি প্রচুর পরিমাণ বিতর্কিত আলোচিত সমালোচিত সংবাদিত রাইট তাহলে ফ্রান্সের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নাম কি 
বেশিরভাগ উত্তর দিচ্ছে ক ক ক একজন আবার খ দাগাতে বলছে এলিজাবেথ বর্নি এলিজাবেথ বর্নি ফ্রান্সের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নাম কি এটা আপনার একটু উত্তর দেন হ্যাঁ সবার বেশিরভাগের উত্তর হচ্ছে ক দিচ্ছে বেশিরভাগ এলিজাবেথ বর্নি আবার আমি এখানে হচ্ছে ইমানুয়েল ম্যাক্রো এখানে টিক দিচ্ছে দেখে অনেকে এটাও দিচ্ছে হ্যাঁ তো আপনাদের সবার উদ্দেশ্যে বলতেছি আপনারা এইবারও হচ্ছে জামাত বেদে হচ্ছে ভুল করেছেন হ্যাঁ আপনারা এবারও জামাত বেদে ভুল করেছেন ফ্রান্সের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নাম হচ্ছে গাব্রিয়েল আতাল হ্যাঁ ইনি হচ্ছেন ফ্রান্সের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ইনি হচ্ছে ফ্রান্সের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী আর ইমানুয়েল ম্যাক্রো ইনি হচ্ছে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো হচ্ছে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট তাহলে বত্রিশ নম্বর উত্তর হচ্ছে সি গাব্রিয়েল আতাল দুই সালে কোন বিষয়টির পঞ্চাশ বছর হবে দুই সালে কোন বিষয়টির পঞ্চাশ বছর হবে ন্যাটোর প্রতিষ্ঠা লাভ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দলের প্রতিষ্ঠা বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘের বাংলায় ভাষণ প্রদান বঙ্গবন্ধুকে জুলিও কুড়ি শান্তি পদক প্রদান হ্যাঁ তাহলে কোনটার পঞ্চাশ বছর হবে সেইটা আপনারা একটু লিখেন কমেন্ট বক্সে তা আমি বলে দেই এটা হচ্ছে বাংলাদেশ রিলেটেড তার মানে হচ্ছে প্রথম অপশানটা নাই হ্যাঁ প্রথম এই অপশানটা বাদ এই তিনটা অপশানের একটা হবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দল প্রতিষ্ঠা তো আওয়ামী লীগ দল প্রতিষ্ঠা হয়ে হচ্ছে উনিশশো সালে দ্যাট মিন্স হচ্ছে এইটার পঞ্চাশ বছর অলরেডি হয়ে গেছে তারপর বঙ্গবন্ধুর জাতিসংঘের যে বাংলায় ভাষণ এইটা হয়েছে উনিশশো সালে আর বঙ্গবন্ধুকে জুলিও কুড়ি শান্তি পুরস্কার পদক প্রদান করা হয় এটা উনিশশো সালে রাইট তো এখন তাহলে এইখানে উত্তরটা হচ্ছে গ বা সি বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘের বাংলায় ভাষণ প্রদান এটা হচ্ছে উনিশশো সালে বঙ্গবন্ধু ভাষণ দিয়েছিলেন সেইটারই পঞ্চাশ বছর পূর্তি হবে দুই সালে দুই সালে এটার উত্তর হচ্ছে সি বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘের বাংলায় ভাষণ প্রদান তাহলে অনেকে কনফিউজ ছিলেন এটার মধ্যে যে জুলিও কুড়ি শান্তি পদক আর হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর বাংলায় ভাষণ সো এখানে উত্তরটা হবে বাংলায় ভাষণ এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা আসার মতো এরপর চৌত্রিশ চৌত্রিশ নাম্বার প্রশ্ন হচ্ছে বারোই ডিসেম্বর দুই হাজার লোহিত সাগর বহু দেশের সমন্বয় টাস্ক ফোর্স গঠনের ঘোষণা দেয় কোন দেশ তাহলে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায় কিছু দেশ রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্র চায়না তাই না সো এর ভিতরে সামরিক কাজকর্ম বেশি করে আসলে হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র সো যুক্তরাষ্ট্র এই তারিখে আসলে টাস্ক ফোর্স গঠন করার ঘোষণা দেয় বারোই ডিসেম্বর দুই হাজার তেইশ এবার আপনাদেরকে এই তারিখটা দিয়ে বাংলাদেশের একটা কিছু আছে এই তারিখটাতে এইটা কি হইতে পারে সেটা আপনারা একটু কমেন্ট বক্সে লিখেন যে বারোই ডিসেম্বর দুই হাজার তেইশ এই বারোই ডিসেম্বর মূলত এই বারোই ডিসেম্বর তারিখটা বাংলাদেশ একটা দিবস এটা কোন দিবস বারোই ডিসেম্বর বাংলাদেশে কোন দিবস সেটা আপনারা লিখেন তাহলে চৌত্রিশ নাম্বার প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র যে বারোই ডিসেম্বর দুই সালে লোহিত সাগরে এটার ইংরেজি নাম হচ্ছে রেড সি লোহিত সাগর দেশের সমনে টাস্ক ফোর্স গঠন করে উদ্যোগ নেয় হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র এখানে ইসরায়েল ফ্রান্স ইয়েমেন এর এদের কেউই না যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে এটার উদ্যোক্তা তাহলে এখন বারোই ডিসেম্বর কি দিবস হ্যাঁ এটা সবাই লিখেন সবাই লিখতেছে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস স্মার্ট ডে সংবিধান দিবস আচ্ছা অনেকে অনেক কিছু লিখতেছেন এটা উত্তর হচ্ছে স্মার্ট বাংলাদেশ দিবস ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন আর নেই আমরা ডিজিটাল থেকে এখন স্মার্ট বাংলাদেশের দিকে যাচ্ছি 
সো স্মার্ট বাংলাদেশ হচ্ছে ডিজিটাল মানে হচ্ছে সব কিছুকে কম্পিউটারাইজ করা মানুষজনকে হাতে হাতে ডিভাইস পৌঁছে দেওয়া কিন্তু স্মার্ট বাংলাদেশে ডিজিটাল জিনিসটাকে আরও বেশি হচ্ছে হ্যান্ডি করা বা মানুষের ব্যবহার উপযোগী করা এটা হচ্ছে স্মার্ট বাংলাদেশের লক্ষ্য সো বাংলাদেশ স্মার্ট বাংলাদেশের মাধ্যমে হচ্ছে ক্যাশলেস ব্যবস্থার দিকে যাচ্ছে অর্থাৎ মানুষ টাকা পে করতেছে না মানুষ হচ্ছে বিকাশ রকেট নগদ আরও যে অনলাইন পেমেন্ট সিস্টেমগুলো আছে সেইগুলো ইউজ করতেছে এইভাবে আস্তে আস্তে প্রায় সব সেক্টরেই বাংলাদেশ হচ্ছে স্মার্ট বাংলাদেশের দিকে ধাবিত হচ্ছে সো স্মার্ট বাংলাদেশের ভিত্তি কয়টা সেটা আপনারা কমেন্ট বক্সে লিখেন স্মার্ট বাংলাদেশের চারটা ভিত্তি রয়েছে সেটা কয়টা বলেই দিলাম তাহলে কি কি সেটা আপনারা কমেন্ট বক্সে লিখেন তাহলে বারোই ডিসেম্বর এটার উত্তর হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র আর বাংলাদেশ হচ্ছে স্মার্ট বাংলাদেশ দিবস পঁয়ত্রিশ নম্বর প্রশ্ন যে জাতিসংঘে বাংলাদেশের বর্তমান স্থায়ী প্রতিনিধি মোহাম্মদ আব্দুল মোহিত দুই হাজার সালের জন্য কোন নির্বাহী বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হন নি তাহলে খেয়াল করেন এখানে প্রশ্নটা খেয়াল করেন এখানে বলেছে হন নি রাইট সো এই প্রশ্নটা একটু খেয়াল করতে হবে এখানে রয়েছে ইউএনডিপি ইউনাইটেড নেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ইউএনএফপিএ তারপরে রয়েছে ইউনেফ এরপর আছে ইউএনওপিএস হ্যাঁ সেটা রয়েছে তাহলে এইটা আপনারা একটু উত্তর দেন এটার উত্তর হচ্ছে ইউনেফ হ্যাঁ ইউনাইটেড নেশন এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম এইটার জন্য সভাপতি নির্বাচিত হননি বাকিগুলোতে তিনি হয়েছেন সো বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি এই কথাটা আপনাদের একটু গুরুত্বপূর্ণ যে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি জাতিসংঘে বর্তমানে হচ্ছে আব্দুল মোহিত এর আগে ছিলেন প্রথম মহিলা স্থায়ী প্রতিনিধি যিনি তার নাম হচ্ছে রাবাব ফাতিমা রাবাব ফাতিমা তিনি হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম মহিলা স্থায়ী প্রতিনিধি রাবাব ফাতিমা সো এইটা এইটা কিন্তু আসার মতো একটা তথ্য যে বাংলাদেশের জাতিসংঘে মহিলা স্থায়ী প্রতিনিধি কে ছিলেন রাবাব ফাতিমা তাহলে পঁয়ত্রিশের উত্তর হচ্ছে গ ইউনেপ এটার ফুল মিনিং হচ্ছে ইউনাইটেড নেশন এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে মালয়েশিয়ার বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নাম কি হ্যাঁ মালয়েশিয়ার বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নাম কি আনোয়ার ইব্রাহিম ইসমাইল সাবরি ইয়াকুব মাহাতির মোহাম্মদ মোহাম্মদ মৈর্য আপনারা এই মাহাতির মোহাম্মদের নাম অনেকেই জানেন তিনি মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন অনেক বছর এবং আধুনিক যে মালয়েশিয়ার জনক বলা হয় মাহাতির মোহাম্মদকে কিন্তু তিনি মালয়েশিয়ার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী না তিনি মালয়েশিয়ার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী না মালয়েশিয়ার বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নাম হচ্ছে আনোয়ার ইব্রাহিম আনোয়ার ইব্রাহিম আর মোহাম্মদ মৈর্য তিনি হচ্ছেন বর্তমানে মালদ্বীপের প্রধানমন্ত্রী হ্যাঁ সো মালয়েশিয়ার বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নাম হচ্ছে আনোয়ার ইব্রাহিম আনোয়ার ইব্রাহিম এরপর সাঁত্রিশ নম্বর প্রশ্ন প্রাণঘাতী নিপা ভাইরাস বাংলাদেশের কোন জেলায় প্রথম শনাক্ত হয় বাংলাদেশের কোন জেলায় প্রাণঘাতী নিপা ভাইরাস শনাক্ত হয় আপনারা জানেন যে বাংলাদেশে শীতকালে প্রচুর খেজুর গাছ কাটা হয় সো এই খেজুর গাছে কিন্তু এই বাদুর মুখ দিতে পারে অন্যান্য পাখিরা মুখ দিতে পারে সো বাদুর কিন্তু একটা ভাইরাস ছড়া ছড়ায় যেই ভাইরাসটার নাম হচ্ছে নিপা ভাইরাস এবং এই ভাইরাসে যদি কেউ সংক্রমিত হয় তাহলে সেটা হচ্ছে সেই মানুষটা মারা যেতে পারে এটার গ্যারান্টি মানে শতভাগ যে নিপা ভাইরাস এতটাই ভয়ঙ্কর সো এই জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বা হচ্ছে স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে মানুষ যেন কাঁচা রস না খায় আমাদের অনেক একটা টেন্ডেন্সি রয়েছে যে গ্রামে যখন যাই কাঁচা রস খাওয়ার একটা টেন্ডেন্সি রয়েছে সো সেটা খেলে নিপা ভাইরাস ছড়াতে পারে সো বাংলাদেশে সর্বপ্রথম নিপা ভাইরাস শনাক্ত করা হয়েছে মেহেরপুর জেলায় মেহেরপুর জেলায় বাংলাদেশে সর্বপ্রথম নিপা ভাইরাস শনাক্ত করা হয় এটা বাদুরের মাধ্যমে ছড়ায় এটা বাদুরের মাধ্যমে ছড়ায় অনেকে কেউ কেউ উত্তর দিচ্ছেন চুয়াডাঙ্গা আবার কেউ কেউ উত্তর দিচ্ছে মেহেরপুর এটার উত্তর হচ্ছে মেহেরপুর মেহেরপুর জেলায় বাংলাদেশের প্রথম নিপা ভাইরাস শনাক্ত করা হয় আটত্রিশ নম্বর হচ্ছে 
হোদেইদা কোন দেশের সমুদ্র বন্দর হ্যাঁ হোদেইদা কোন দেশের সমুদ্র বন্দর এটা হচ্ছে ইয়েমেন এর সমুদ্র বন্দর ইয়েমেন এই প্রশ্নগুলো আমরা একটু তাড়াতাড়ি যাব কারণ এগুলো আমাদের জন্য এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ না এটা হচ্ছে ইয়েমেন এর একটা সমুদ্র বন্দর হোদেইদা কোন দেশের সমুদ্র বন্দর এটা হচ্ছে ইয়েমেন ইয়েমেন এর সমুদ্র বন্দর আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে আইএমএফ এর রেজিলেন্স এন্ড সাসটেইনেবিলিটি ফ্যাসিলিটি তহবিল থেকে ঋণ পায় কোন দেশ হ্যাঁ সো আইএমএফ মানে হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড বা আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল সেইখান থেকে প্রথম এই প্রজেক্টের আন্ডারে তহবিল পায় হচ্ছে বা ঋণ পায় হচ্ছে বারবাডোস বারবাডোস এই দেশটা রেজিলেন্স এন্ড সাসটেনেবিলিটি ফ্যাসিলিটি থেকে প্রথম ঋণ পায় সো উনচল্লিশ নম্বর প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে আমাদের এ উনচল্লিশ নম্বর প্রশ্নের উত্তর এ এরপরে চল্লিশ নম্বর এটা একটু কনফিউজিং কোয়েশ্চেন এটা একটু ভালোভাবে খেয়াল করেন যারা আছেন হ্যাঁ দ্বিতীয় এখানে বলা আছে ঢাকা গেটের নির্মাতা নিচের কোন ব্যক্তি হ্যাঁ বাংলা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে দোয়েল চত্বর জায়গাটা আছে সেই জায়গাটার ওইখানে কিন্তু ঢাকা গেট রয়েছে সো এই ঢাকা গেট কে নির্মাণ করেন অপশানগুলোর দিকে একটু তাকান হ্যাঁ এতদিন যা মুখস্থ করে আসছেন তার চাইতে একটু ভিন্ন ভিন্ন অপশান এখানে রয়েছে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ শায়েস্তা খান মীর মোহাম্মদ সাঈদ আর হচ্ছে ইসলাম খান এইটার প্রশ্ন কোনটা বলেন সবাই উত্তর দিচ্ছে মীর জুমলা মীর জুমলা মীর জুমলা একজন লিখতেছে শায়েস্তা খান হ্যাঁ তাহলে ঢাকা গেটের নির্মাতা এটা মগ জলদস্যুদের হাত থেকে ঢাকাকে সেভ করার জন্য মীর জুমলা ষোলোশো শতাব্দীতেই আসলে এটা তৈরি করেছিলেন বলে ধারণা পাওয়া যায় সো মীর জুমলার অপর নাম হচ্ছে মীর মোহাম্মদ সাঈদ মীর মোহাম্মদ সাঈদ এটা হচ্ছে মীর জুমলার অপর নাম তিনি যখন সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে বাংলার সুবাদার ছিলেন তখন তিনি এই গেটটা নির্মাণ করেছিলেন এই গেটটা নির্মাণ করেছিলেন মীর মোহাম্মদ সাঈদ তার অপর নাম হচ্ছে মীর জুমলা তো এটা অনেকবার পরীক্ষায় আসে যে ঢাকা গেট কে নির্মাণ করেন ঢাকা গেট নির্মাণ করেন মীর জুমলা বা মীর মোহাম্মদ সাঈদ এরপর হচ্ছে আমাদের একচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন আখ উৎপাদনে শীর্ষ জেলা কোনটি বর্তমানে আখ উৎপাদনে শীর্ষ জেলা কোনটি মীর জুমলার প্রকৃত নাম ছিল আসলে মি মোহাম্মদ সাঈদ আর্দেস্তানি তিনি ইস্পাহানের আর্দেস্তানের লোক ছিলেন এই কারণে তার প্রকৃত নাম ছিল মীর মোহাম্মদ সাঈদ আর্দেস্তানি পরবর্তীতে তার নাম হয় মীর জুমলা হ্যাঁ তো আখ উৎপাদনে শীর্ষ জেলা কোনটি রাজশাহী নাটোর ঠাকুরগাঁও যশোর তো রাজশাহী তো হচ্ছে প্রচুর পরিমাণ আম হয় রাইট প্রচুর পরিমাণ আম হয় আর ঠাকুরগাঁওতে প্রচুর পরিমাণ হচ্ছে গম হয় প্রচুর পরিমাণ গম হয় ঠাকুর গায়ে তাহলে এখানে অপশন রয়েছে নাটোর এবং যশোর সো নাটোরে সবচাইতে বেশি আখ হয় আখ হয় সবচাইতে বেশি নাটোরে যশোরে খেজুরের গুরু একটা জিআই পণ্য হ্যাঁ যশোরে খেজুরের গুরুটা অনেক বেশি হয় আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন বিশ্বে বর্তমানে বিশ্বে কতটি স্বল্পোন্নত দেশ বা লিস্ট ডেভেলপ কান্ট্রি রয়েছে হ্যাঁ এলডিসি তো বাংলাদেশ এলডিসি থেকে উত্তরণ হচ্ছে এটা ছাড়াও বাংলা বর্তমানে বিশ্বে স্বল্পোন্নত দেশ কতটি এইটা কতটি হতে পারে আপনার উত্তর দেন তেরোটি তেতাল্লিশটি পঁয়তাল্লিশটি আটচল্লিশটি তো আমি একটা ক্লু দিই যে এটা হচ্ছে এই তিনটার মধ্যে একটা হবে এই তিনটার মধ্যে একটা হবে তেতাল্লিশটি পঁয়তাল্লিশটি এবং আটচল্লিশটি এই তিনটার ভেতরে একটা হবে স্বল্পোন্নত দেশ মানে যেই দেশে উন্নয়ন রয়েছে কিন্তু এত বেশি না তাহলে এইটার উত্তর হচ্ছে পঁয়তাল্লিশটি বর্তমানে বিশ্বে এলডিসি কান্ট্রি বা হচ্ছে স্বল্পোন্নত দেশ রয়েছে পঁয়তাল্লিশটি পঁয়তাল্লিশটা আমরা এর পরবর্তী প্রশ্নে যাই এটা আমাদের পরীক্ষায় আসতে পারে 
বর্তমানে দেশের নতুন শিক্ষামন্ত্রী কে আগে শিক্ষামন্ত্রীর নাম ছিল ডাক্তার দীপু মনি তো এখানে রয়েছে নুরুল ইসলাম নাহিদ ডাক্তার দীপু মনি ফরিদুল হক খান এবং মহিবুল হাসান চৌধুরী রাইট তার আরেকটা নাম রয়েছে তার নাম হচ্ছে মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল তিনি এর আগে হচ্ছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ছিলেন তো সেখান থেকে তিনি হয়েছেন বর্তমানে শিক্ষামন্ত্রী বর্তমানে শিক্ষামন্ত্রী এই মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল এটা পরীক্ষা আসার মতো বাংলাদেশে বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী হচ্ছে মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল এবার আপনাদেরকে একটা প্রশ্ন করি যে বাংলাদেশের বর্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নাম কি এবং তিনি একজন টেকনোক্রেট মন্ত্রী বাংলাদেশের বর্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নাম কি টেকনোক্রেট তাদের কি বলা হয় যারা হচ্ছে এমপি না হয়েও তাদের মেধা বা অন্য অন্য কোনো যোগ্যতা থাকার জন্য তারা হচ্ছে মন্ত্রী তো পান তাদেরকে টেকনোক্রেট মন্ত্রী বলা হয় তার নাম কি বর্তমানে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নাম কি আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে দুই সালে ওয়ান ডে নারী ক্রিকেট বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে কোন দেশে হ্যাঁ ওয়ান ডে নারী ক্রিকেট বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে কোন দেশে তাহলে আমাদের বর্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নাম আপনারা অনেকে কমেন্ট করছেন আমাদের বর্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নাম হচ্ছে ডাক্তার সামন্ত লাল সেন তিনি শেখ হাসিনা বার্ন ইনস্টিটিউটের চেয়ারম্যান ছিলেন এবং সেখান থেকে বর্তমানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হয়েছেন এবং তিনি একজন টেকনোক্রেট মন্ত্রী দুই সালে ওয়ান ডে নারী ক্রিকেট বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে ভারতে ভারতে হবে এটা চুয়াল্লিশ নম্বর প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে ভারতে এরপর হচ্ছে গুগলের প্রতিষ্ঠিত এআই চ্যাট বট এর নাম কি জি চ্যাট জিপিটি ওপেন কাইলিন টুইস্ট আর হচ্ছে বার্ড এটার উত্তর দেন এটা পরীক্ষা আসতে পারে দুই গুগলে একটা চ্যাট বট রয়েছে চ্যাট জিপিটির মতোই এআইয়ের এটার নাম কি হ্যাঁ গুগলের প্রতিষ্ঠিত এআই চ্যাট বটের নাম কি জি চ্যাট জিপিটি ওপেন কাইলিন টুইস্ট বার্ড আর বেশিক্ষণ নাই হ্যাঁ এদের নামের আগে ডক্টর কেন দেওয়া হয় তিনি তো ডাক্তার এজন্য দেওয়া হয়েছে আর হচ্ছে যদি পিএইচডি করা থাকে পিএইচডি করা থাকলে তাদেরকেও ডক্টর দেওয়া হয় নামের আগে হ্যাঁ অনেকে ভুল ভাল উত্তর দিচ্ছেন এটা গুগলের প্রতিষ্ঠিত এআই চ্যাটবটের নাম হচ্ছে চ্যাটবটের নাম হচ্ছে বার্ট হ্যাঁ এটা হচ্ছে গুগলের প্রতিষ্ঠিত এআই চ্যাটবট এটার নাম হচ্ছে বার্ট অনেকে ওপেন কাইলিন দিচ্ছেন এরপর হচ্ছে ছেচল্লিশ ছয় থেকে আট নভেম্বর দুই ইসলামের নারী মর্যাদা ও ক্ষমতায়ন শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কতটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন হ্যাঁ এটার উত্তর হচ্ছে পাঁচটি প্রধানমন্ত্রী পাঁচটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন এই সম্মেলনে এই সম্মেলনে পাঁচটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী এই ইসলামের নারী মর্যাদা ক্ষমতায়ন শীর্ষক সম্মেলনে পাঁচটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন সাতচল্লিশ এটা ফুটবল থেকে যারা ফুটবল একটু বেশি দেখে তারা পারার কথা খেলোয়াড় এবং কোচের ভূমিকায় ফুটবল বিশ্বকাপ জয়ী নন কে হ্যাঁ এখানে দ্বিতীয় দেশেন তিনি খেলোয়াড় এবং ফুটবল হিসেবে ফ্রান্সের বিশ্বকাপ জিতেছেন প্রিন্স বেকেন বাওয়ার তিনিও সেম খেলোয়াড়ও ছিলেন কোচও ছিলেন মারিও জাগালো ব্রাজিল তিনিও সেম আর্জেন্টাইন এই যে লিওনেল এসকালোনি এইটার এখানে স্কলানি লেখা কিন্তু এটা আসলে এসকালোনি হবে আর্জেন্টিনার এবারে যে কোচ ছিল হ্যাঁ এই এসকালোনি তিনি হচ্ছেন একমাত্র কোচ যিনি হচ্ছে আর্জেন্টিনার হয়ে বিশ্বকাপ জিতেছেন কোচ হিসেবে কিন্তু খেলোয়াড় হিসেবে বিশ্বকাপ জয় করেননি হ্যাঁ এই এসকালনি এবং এসকালনি সম্পর্কে মজার তত্ত্ব হচ্ছে তিনি মেসির সাথে খেলেছিলেন মেসির সাথে খেলেছিলেন এবং পরবর্তীতে আর্জেন্টাইন কোচ হন সো মেসি 
তার কোচের সতীত্ব ছিলেন এক সময় তখন মেসি অনেক ইয়াং এই লিওনেল এসকালনি তিনি হচ্ছেন খেলোয়াড় এবং কোচের ভূমিকায় ফুটবল বিশ্বকাপ জিততে পারেনি কোচ হিসেবে জিতেছেন এরপর হচ্ছে আমাদের আটচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন দশ জুলাই দুই হাজার তেইশ নিচের কোন দেশটি ইউনেস্কো সদস্য পদ ফিরে পায় রাশিয়া ভারত কানাডা যুক্তরাষ্ট্র হ্যাঁ ইউনেস্কোর সদস্য পদ চলে গিয়েছিল এরপরে আবার হচ্ছে ফিরে পেয়েছে কোন দেশটি সেটা হচ্ছে এই যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র ইউনেস্কোর সদস্য পদ হারিয়েছিল মাঝখানে তারপরে তারা আবার সেটা ফিরে পায় তো আমরা আন্তর্জাতিকগুলো একটু তাড়াতাড়ি আগাবো কারণ হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশ রিলেটেড কোয়েশ্চেনগুলো একটু বেশি জরুরি উনপঞ্চাশ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে একত্রিশতম মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন দুই হাজার একুশ বাইশ অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান কততম তো এইটাকে বলা হয় এসডিআই হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স বা মানব উন্নয়ন সূচক হ্যাঁ এইটা অমর্ত সেন প্রবর্তন করেছিলেন সো এই সূচক অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান কততম ছেচল্লিশতম একশো এগারোতম একশো একত্রিশ এবং একশো উনত্রিশ সো এইটা এই প্রতিবেদনে বাংলাদেশ সবসময় একশো বিশ থেকে একশো চল্লিশের মধ্যে থাকে হ্যাঁ এইটা হচ্ছে এই প্রতিবেদনে বাংলাদেশের একটা রেঞ্জ এই প্রতিবেদনে একশো বিশ থেকে তারা হচ্ছে একশো চল্লিশের মধ্যে থাকে সো বাংলাদেশ দুই হাজার একুশ বাইশ অনুযায়ী কততম ছিল এটা হচ্ছে একশো উনত্রিশতম একশো উনত্রিশতম দুই বাইশ রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশ হচ্ছে একশো উনত্রিশতম এরপরে পঞ্চাশ আর খুব বেশি প্রশ্ন নেই হ্যাঁ পঞ্চাশ হচ্ছে জি সেভেন বা গ্রুপ সেভেনের বর্তমান চেয়ারম্যান কে গ্রুপ সেভেনের বর্তমান চেয়ারম্যান কে জর্জিয়া মেলোনি ইতালি তারপর হচ্ছে ফুমিও কৃষিদা জাপান জো বাইডেন যুক্তরাষ্ট্র ক্রিস্টিনা লাগার্ড ফ্রান্স তাহলে কে হচ্ছে এইটার চেয়ারম্যান তাহলে জি সেভেন মানে হচ্ছে গ্রুপ সেভেন ডেভেলপ যে কান্ট্রিগুলো রয়েছে তাদের একটা অর্গানাইজেশন যেখানে ষাটটা দেশ রয়েছে জাপান ইতালি এর প্রত্যেকটা দেশেই সেখানে রয়েছে সো জর্জিয়া মেলনি তিনি হচ্ছেন এইটার প্রধান বর্তমান চেয়ারম্যান আর কি এই জর্জিয়া মেলনি ইতালির তিনি হচ্ছেন এই গ্রুপ সেভেনের বর্তমান চেয়ারম্যান জো বাইডেন না হ্যাঁ জো বাইডেন না অনেকে জো বাইডেন উত্তর দিচ্ছেন জো বাইডেন না এটা হবে জর্জিয়া মেলনি এরপর হচ্ছে একান্ন নম্বর প্রশ্ন প্রবাসী আয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান কততম প্রবাসী আয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান কততম মানে রেমিটেন্স আয়ে দ্বিতীয় তৃতীয় পঞ্চম সপ্তম একান্ন নম্বর প্রশ্ন একান্ন নম্বর প্রশ্নটার উত্তর কি প্রবাসী আয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান কততম এটা গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় তৃতীয় পঞ্চম সপ্তম হ্যাঁ এশিয়ার দিকে বাংলাদেশ হচ্ছে দ্বিতীয় ভারতের পরেই ভারত প্রথম অবস্থানে এবং এশিয়াতে বাংলাদেশ দ্বিতীয় কিন্তু সারা বিশ্বে বাংলাদেশ হচ্ছে সপ্তম সপ্তম কারণ এই প্রবাসী আয়ে হচ্ছে ফ্রিল্যান্সারদের যে ইনকাম এটাও কিন্তু অ্যাড হয় সো বাংলাদেশের যে ফ্রিল্যান্সাররা তারা কিন্তু বাংলাদেশে পেপাল না থাকার কারণে আরও যেই ইন্টারন্যাশনাল পেয়িং সিস্টেমগুলো রয়েছে সেগুলো না থাকার কারণে তারা কিন্তু সরাসরি ডলার নিয়ে আসতে পারে না যার কারণে হচ্ছে ওই ফ্রিল্যান্সারদের যে ইনকামটা ওইটা অত বেশি কাউন্ট হয় না আমাদের রেমিটেন্সে সো যার কারণে আমরা একটু পিছিয়ে আসি ফ্রিল্যান্সারদের ইনকামটা যদি কাউন্ট হতো তাহলে বাংলাদেশ আরও বেশি এগিয়ে যেত সো প্রবাসী বাংলাদেশ হচ্ছে সপ্তম এরপর হচ্ছে দুই হাজার তিরিশ সালে চব্বিশতম বিশ্বকাপ ফুটবলের মূল আয়োজক দেশ কোনটি দুই হাজার তিরিশ সালে আপনারা প্রথম কোয়েশ্চেন দেখেছিলেন যে দুই হাজার ছাব্বিশ সালে কোথায় হবে এইটা হচ্ছে দুই হাজার তিরিশ সালে দুই হাজার তিরিশ সালে বিশ্বকাপ ফুটবলের মূল আয়োজক দেশ কোনটি মরক্কো পর্তুগাল স্পেন নাকি সবগুলো হ্যাঁ হ্যাঁ এগুলোর পিডিএফ আমাদের হচ্ছে অ্যাপে দেওয়া আছে এগুলোর পিডিএফ অ্যাপের মধ্যে দেওয়া আছে এখন দেখা যাচ্ছে 
मरक्ोर्तुगाल स्पेन मरक्ो स्पेन के एक प्रणाली आलदा कर प्रणाली नाम की अपना एक लिखें तो एक प्रणाली मरक्ो और स्पेन के आलदा कर प्रणाली से प्रणालीटार नाम कि तीन टाइम देश क्योंकि त्रिश साल वारल्ड कपटा मरक्ो पर्तुगाल स्पेन मरक्ो राजधानी नाम हम रत रत पर्तुगाल राजधानी नाम हम लिसबन और अपना देखिए जिज्ञेस कर स्पेन राजधानी नाम कि क्यों क्यों हम उत्तर दिए अने दें यार राजधानी नाम हम माद्रिद हाँ जरा रियल माद्रिद फैन रेन ए माद्रिद ही क्योंकि स्पेनर राजधानी तो एशिया बांगलेश हम द्वित द्वित रेमिटेंस आए एशिया बांगलेश हम द्वित हरमुज प्रणाली बोलते अने के ना ये हम जिब्राल्टार प्रणाली ये जिब्राल्टार प्रणाली जिब्राल्टार ये प्रणालीटाई स्पेन एवं हे मरक्ो के आलदा कर भूमध्य सागर और आटलान्टिक सागर के जुक्त कर प्रणाली भूमध्य सागर और आटलान्टिक सागर के जुक्त कर जिब्राल्टार प्रणाली जिब्राल्टार शब्द से जबाली तारिक ये शब्दा थे जबाली तारिक जेटा चेन्ज होते होते जिब्राल्टार हो गए कारण मुस्लिम सेंपति तारिक बीन जियाद स्पेन जय कर तक ओ जगहटा नाम अनुसार पहाड़े नाम है जबाली तारिक ओके तिप्पन्न नम्बर प्रश्न बांगलेश भूटान ट्रांजिट चुक्ति अनुमोदन है कत तारीखे बांगलेश भूटान ट्रांजिट चुक्त अनुमोदन है कत तारीखे हाँ ये सबा उत्तर दें ये तेर मार्च दुहजार तेईस साले तेर मार्च दुहजार तेईस साले बांगलेश भूटान मध्य ट्रांजिट चुक्ति ट्रांजिट चुक्ति बार एसार हो सबग सबग देशे वारल्ड कप तिप्पन्न हम ग तेर मार्च दुहजार तेईस एरपर से एम आई प्रतिबेदन अनुजाई आठचल्लिस देश मध्य दुहजार चौबीस साले मूल्यस्फीति सर्वोच्च है कौन देशे हाँ एम आई एक प्रतिष्ठान जरा हे आठचल्लिस देश के सिलेक्ट कर देशगूल तो मूल्यस्फीति इनफ्लेशन अनेक बेसि सो यार मध्य रही सब चाहते बसि मूल्यस्फीति इनफ्लेशन को देशे भारत तजिकिस्तान बांगलेश आर्जेंटिना को देशे सब चाहते बसि इनफ्लेशन मूल्यस्फीति मानी हे दाम बेड़े जावा सबकि हाँ एक प्रसन्नजी सरकार लिखते बांगलेश तबास्व मानिका मैं बांगलेश नाम देखले ही उत्तर बांगलेश दी है विषय एम ना हाँ ये हे आर्जेंटिना आर्जेंटिना इनफ्लेशन अनेक बेसि आर्जेंटिना इनफ्लेशन क्योंकि अनेक बेसि आर्जेंटिना अपन प्रिय फुटबल देश मेसर देश आर्जेंटिना प्रचुर परमाण इनफ्लेशन रही है खेलवाड़े <laughs> अफगानिस्तान मैच मानवीय परफरमेंस मैचे ग्लें मैक्सुएल उत्तर क्योंकि स्पेसिफिक बला नहीं विश्वकपे बला विश्वकप क्रिकेटे कारा कारा डबल सेंचुरी करो क्रिस गेल ग्लेन मैक्सुएल और मार्टिन गापटिल 
এই প্রত্যেকেই কিন্তু বিশ্বকাপ ক্রিকেটে আপনার ডাবল সেঞ্চুরি করেছেন মার্টেল গাপটিল করেছিলেন দুইশো সাঁত্রিশ রান এক ইনিংসে আর ক্রিস গেল করেছিলেন দুইশত পনেরো রান হ্যাঁ এই দুইটা হয়েছে দুই হাজার পনেরো সালে আর এইটা হয় এই দুই হাজার তেইশ সালে দুই হাজার তেইশ সালে তাহলে এখানে উত্তরটা হচ্ছে সবগুলো সবগুলো এখানে প্রত্যেকটা ব্যাটসম্যানই কিন্তু ডাবল সেঞ্চুরি করেছেন এছাড়া রোহিত শর্মা একমাত্র ক্রিকেটার যিনি তিনটি ডাবল সেঞ্চুরি করেছেন রোহিত শর্মা ওয়ান ডেতে তিনটি ডাবল সেঞ্চুরি করেছেন একমাত্র ক্রিকেটার এরপর হচ্ছে ছাপ্পান্ন নম্বর প্রশ্ন বাংলাদেশে করোনার অমিক্রণ ধরনের উপ উপধরণ জে এন ওয়ান শনাক্ত হয় কত তারিখে এটা একটু সবাই অ্যান্সার করেন অমিক্রণের যেই ভ্যারিয়েন্টটা বাংলাদেশে শনাক্ত হয়েছিল সেটা কত তারিখে হয়েছিল এটা হচ্ছে আঠারোই জানুয়ারি দুই এই তারিখে ভেরি রিসেন্ট হ্যাঁ দুই হাজার জানুয়ারি দুই তারিখে করোনার একটা নতুন ভ্যারিয়েন্ট যেটার নাম হচ্ছে অমিক্রন সেইটার সাব ভ্যারিয়েন্ট জে এন ওয়ান এইটা কিন্তু শনাক্ত হয় বাংলাদেশে সো এটা নিয়ে এত বেশি চিন্তা করার কারণ নেই এটা পরীক্ষা আসবে না এরপরে সাতান্ন পনেরোই জানুয়ারি দুই সম্পর্ক ছিন্ন করে তাইওয়ানের সাথে কোন দেশ তাইওয়ানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে হচ্ছে বারবাডোস ইন্টারন্যাশনালগুলো আমরা একটু তাড়াতাড়ি আগাব বারবারোস এই তারিখে তাইওয়ানের সাথে হচ্ছে তারা সম্পর্ক ছিন্ন করে কূটনৈতিক সম্পর্ক এরপর আটান্ন নম্বর প্রশ্ন পয়লা ফেব্রুয়ারি দুই হাজার সাইমা ওয়াজেদ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার যে আঞ্চলিক অফিস পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন হ্যাঁ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাইমা ওয়াজেদ কোনটার দায়িত্ব পি এ এইচ ও এ সি এ আর ও ই এম আর ও নাকি ডব্লিউ পি আর ও কোনটার হ্যাঁ এইটার উত্তর দেন এইটা পরীক্ষায় আসতে পারে এই আটান্ন নম্বর প্রশ্নটা পরীক্ষায় আসার মতো সাইমা ওয়াজেদ পুতুল কোন সংস্থার অফিসের পরিচালকের দায়িত্ব পান বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অধীনে আর বেশিক্ষণ ক্লাস হবে না একজন কোয়েশ্চেন করছেন যে চার ঘন্টা নাকি ক্লাস হবে না আর বেশিক্ষণ কোয়েশ্চেনও নাই আর আমাদের একটু কারিগরি ত্রুটির কারণে লাইভটা অফ করতে হয়েছিল যার কারণে হয়তো একটু টাইম লাগতেছে বাট এইটাও টাইম না যারা ক্লাস করবে তারা করবে আর যারা করবে না তারা এ চাইতে কম ক্লাস নিলেও করবে না ওকে সো সাইমা ওয়াজেদ পুতুল দায়িত্ব পান হচ্ছে এ সি এ আর ও এটার ফুল মিনিং হচ্ছে সাউথ এশিয়ান সাউথ ইস্ট এশিয়ান হ্যাঁ রিজিওনাল অফিস এটার দায়িত্ব পান হ্যাঁ সাউথ ইস্ট এশিয়ান রিজিওনাল অফিস এইটার পরিচালকের দায়িত্ব পান তো এটাকে বাংলা বলতে পারেন সিরো এরপর হচ্ছে এল এন জি লিকুইডিফাইড ন্যাচারাল গ্যাস হ্যাঁ তরলিখিত প্রাকৃতিক গ্যাস রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ কোনটি তরলিখিত প্রাকৃতিক গ্যাস রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ কোনটি এটা হচ্ছে চায়না চায়না হচ্ছে শীর্ষ দেশ তরলিখিত প্রাকৃতিক গ্যাস এটার হচ্ছে তারা সবচাইতে বেশি এক্সপোর্ট করে এইটার উত্তর দেন যে ভুটানের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নাম কি হ্যাঁ ভুটানের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নাম কি সোনাম তোপগে দর্জি ওয়াংচুক লোটে শেরিং শেরিং তোপগে হ্যাঁ ভুটানের রাজার নাম হচ্ছে জিব জিগমে খেসার নাগমেন ওয়াংচুক তিনি হচ্ছে ভুটানের রাজা সার্বভৌম রাজা
নাগমেল ওয়াংচুক ইনি হচ্ছে ভুটানের রাজা কিন্তু ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর নাম কি বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নাম কি সেটা আপনার একটু লিখেন অনেকে উত্তর দিচ্ছেন লোটে শেরিং হ্যাঁ হ্যাঁ ওনার নামটা অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং জিগমে খেসার নাগমেল ওয়াংচুক হ্যাঁ ভুটানি নাম তো এই জন্য কে এরকম সো এখানে অপশান রয়েছে দর্জি ওয়াংচুক লোটে শেরিং শেরিং তোপগে এর ভিতরে লোটে শেরিং বাংলাদেশে মেডিকেল কলেজের স্টুডেন্ট ছিলেন ময়মন সিংহ মেডিকেল কলেজ স্টুডেন্ট ছিলেন এবং তিনি কিন্তু ভুটানের প্রধানমন্ত্রীও ছিলেন কিন্তু বর্তমানে ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর নাম হচ্ছে শেরিং তোপগে শেরিং তোপগে ইনি হচ্ছে বর্তমানে ভুটানের প্রধানমন্ত্রী দুই হাজার চব্বিশ সালে দুই হাজার চব্বিশ সালে শেরিং তোপগে তিনি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে রয়েছেন লোটে শেরিং তার আগে ছিলেন শেরিং তোপগে ওয়াংচুক কেউ না আর সোনাম তোপগে কেউ না এখানে রাজা হচ্ছেন ভুটানের জিগমে খেসার নাগমেল ওয়াংচুক আর প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন শেরিং তোপগে এরপর হচ্ছে টেকসই উন্নয়ন প্রতিবেদন দুই অনুযায়ী শীর্ষ দেশ কোনটি টেকসই উন্নয়ন প্রতিবেদন দুই অনুযায়ী শীর্ষ দেশ কোনটি বাংলাদেশ আইসল্যান্ড ডেনমার্ক ফিনল্যান্ড হ্যাঁ সো এইখানে বাংলাদেশ তো হবে না হলে এই তিনটার মধ্যে হবে কারণ এই তিনটা হচ্ছে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রি ফিনল্যান্ড আইসল্যান্ড ডেনমার্ক আর এটার ভিতরে সবচাইতে বেশি উন্নত দেশ হচ্ছে আর কি ফিনল্যান্ড সো ফিনল্যান্ডে হচ্ছে এটার অ্যান্সার যে ফিনল্যান্ড টেকসই উন্নয়ন প্রতিবেদন দুই অনুযায়ী স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রি হচ্ছে পাঁচটা ফিনল্যান্ড আইসল্যান্ড ডেনমার্ক সুইডেন আর হচ্ছে নরওয়ে তো শীর্ষ দেশ হচ্ছে ফিনল্যান্ড বাংলাদেশের প্রথম স্মার্ট উপজেলা কোনটি শিবচর ভেড়ামারা কালিয়া ঝিকর গাছা গাছা হ্যাঁ বাংলাদেশের প্রথম স্মার্ট উপজেলা কোনটি এটা পরীক্ষা আসার মতো বাংলাদেশের প্রথম স্মার্ট উপজেলা একটা প্রশ্ন আমি অন্য কোথাও করেছিলাম যে বাংলাদেশের প্রথম স্মার্ট গ্রাম কোনটি বাংলাদেশের প্রথম স্মার্ট গ্রাম কোনটি তাহলে শিবচর মাদারীপুর এটা হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম স্মার্ট উপজেলা আর স্মার্ট সিটি যেটা সেটা পূর্বাচলে হচ্ছে এটা এখনো হয়নি পূর্বাচলে হচ্ছে শিবচর মাদারীপুর এটা হচ্ছে প্রথম স্মার্ট উপজেলা আর প্রথম স্মার্ট গ্রাম যেটা সেটার নাম হচ্ছে হিজলি হিজলি এটা ঝিনাই দেয় এই গ্রামটা হচ্ছে প্রথম স্মার্ট গ্রাম বাংলাদেশের হ্যাঁ একজন কমেন্ট করছে সাদি আফরিন সে বলছে আমি মাদারীপুর জেলার ধন্যবাদ আর হিজলি হচ্ছে প্রথম স্মার্ট গ্রাম আচ্ছা এরপরের প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি নদী কোন উপজেলা সবচেয়ে বেশি উপজেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে কোন নদী বাংলাদেশে সবচাইতে বেশি উপজেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে কোন নদী মেঘনা পদ্মা যমুনা আচ্ছা তাহলে কোনটা পদ্মা মেঘনা যমুনা কর্ণফুলি সো পদ্মা বাংলাদেশে বর্তমানে সবচাইতে দীর্ঘতম নদী পদ্মা হ্যাঁ পদ্মা বাংলাদেশের সবচাইতে দীর্ঘতম নদী আর সবচাইতে বেশি উপজেলা দিয়ে গিয়েছে মেঘনা ছত্রিশটি উপজেলা দিয়ে গিয়েছে আর পদ্মা সবচাইতে বেশি জেলা দিয়ে গিয়েছে হ্যাঁ পদ্মা সবচাইতে বেশি জেলা দিয়ে গিয়েছে সো বাংলাদেশে ছত্রিশটি উপজেলা প্রায় ছত্রিশটি উপজেলা দিয়ে মেঘনা নদী গিয়েছে সো এটা উত্তর হচ্ছে মেঘনা বাংলাদেশে বর্তমানে দীর্ঘতম নদী হচ্ছে পদ্মা দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদীর নাম হচ্ছে ইসামতি হ্যাঁ সো মেঘনা তার ধারে কাছেও নেই 
কিন্তু আগে পড়া হইতো যে বাংলাদেশের গভীরতম দীর্ঘতম যা কিছু পানি প্রবাহ সব কিছু মেঘনাতে আর কি ছিল চৌষট্টি নাম্বার প্রশ্ন তুলা উৎপাদনে বাংলাদেশের শীর্ষ জেলা কোনটি বাংলাদেশের তুলা উৎপাদনে শীর্ষ জেলা কোনটি তুলা বাংলাদেশে শীর্ষ তুলা উৎপাদনকারী জেলা কোনটি এটা হচ্ছে ঝিনাইদহ ঝিনাইদহ সবচেয়ে বেশি তুলো উৎপাদিত হয় ফরিদপুরে হয় পাট আর রাজশাহীত হয় আম হ্যাঁ তো ঝিনাইদহ এখানে তুলা সবচাইতে বেশি উৎপাদিত হয় ঝিনাইদহ পঁয়ষট্টি নাম্বার প্রশ্ন ধান উৎপাদনে বাংলাদেশের শীর্ষ জেলা কোনটি তো ধান এবং মাস দুইটাই হচ্ছে আমাদের ময়মনসিংহ মাস এবং ধান দুইটা উৎপাদনে শীর্ষ জেলাই হচ্ছে ময়মনসিংহ বাংলাদেশে ধান এবং মাস উৎপাদনে শীর্ষ জেলা ময়মনসিংহ গম হচ্ছে গম হচ্ছে ঠাকুরগাঁও এই জন্য ঠাকুরগাঁওকে বলা হয় বাংলাদেশের রুটির ঝুড়ি বর্তমানে এরপর ছেষট্টি নাম্বার প্রশ্ন বাংলাদেশ বিশ্বের কততম দেশ হিসেবে আন্তর্জাতিক নিউক্লিয়ার ক্লাবে যুক্ত হয়েছে কততম দেশ হিসেবে আপনারা জানেন যে পাবনার রূপপুরে পাবনার রূপপুরে হচ্ছে বাংলাদেশে হচ্ছে কি রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্প হচ্ছে সো এই প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ নিউক্লিয়ার ক্লাবে জয়েন করেছে সো কততম দেশ হিসেবে এটার উত্তর হচ্ছে তেত্রিশতম দেশ এবং এই এটাতে অর্থায়ন করতেছে ভারত এবং রাশিয়া ভারত ও রাশিয়া রাশিয়ার একটা ব্যাংক আছে বেশিরভাগ টাকা ওই ব্যাংক থেকে দিচ্ছে হ্যাঁ সেই ব্যাংকটার নাম হচ্ছে প্রবলি হচ্ছে এটার নাম হচ্ছে ভিভি ব্যাংক ভিভি ব্যাংক হ্যাঁ এই ব্যাংক থেকে বেশিরভাগ টাকা দিচ্ছে রাশিয়ার এই ব্যাংক থেকে বেশিরভাগ টাকা দিচ্ছে এই রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্পে এবং সহায়তা করতেছে ভারত এবং রাশিয়া যৌথভাবে পরের প্রশ্নটা এটা নিয়ে যে রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্পে সহায়তাকারী দেশ কোনটি তো বাংলাদেশের যে ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টগুলো আছে বা উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সেগুলোতে বেশিরভাগ অর্থায়ন করে হচ্ছে জাপান হ্যাঁ তো বাংলাদেশের সবচাইতে বেশি বৈদেশিক ঋণ দেয় হচ্ছে জাপান কিন্তু এই প্রকল্পে সহায়তাকারী দেশ হচ্ছে রাশিয়া এবং হচ্ছে ভারত রাশিয়া এবং ভারত এগুলা গুরুত্বপূর্ণ এই যে এখন যে প্রশ্নগুলো করাচ্ছি এগুলো গুরুত্বপূর্ণ এগুলা পরীক্ষা আসার মতো পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র বাংলাদেশ এবং কোন দেশের যৌথ উদ্যোগে তৈরি হচ্ছে পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র বাংলাদেশ এবং কোন দেশের যৌথ উদ্যোগে তৈরি হচ্ছে এটা সবাই উত্তর দেন পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র কোন দেশের যৌথ উদ্যোগে তৈরি হচ্ছে বাংলাদেশে তাহলে বাংলাদেশে পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে হচ্ছে চায়না আর হচ্ছে বাংলাদেশ এই দুইটা দেশেই সহায়তায় কিন্তু পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে এরপর উনসত্তর নাম্বার প্রশ্ন আর বেশি কোয়েশ্চেন আর মাত্র ছয় সাতটা কোয়েশ্চেন আছে সো যারা ক্লাসে আছেন তারা আশা করি থাকবেন শেষ পর্যন্ত সো ঢাকা কক্সবাজার রেলপথের দৈর্ঘ্য কত কিলোমিটার সো এইটার উত্তর হচ্ছে চারশো আশি কিলোমিটার তো এইটা হচ্ছে এক্সাক্টলি দৈর্ঘ্য কিন্তু বাণিজ্যিক দৈর্ঘ্য রয়েছে বাণিজ্যিক দৈর্ঘ্য রয়েছে ঢাকা চট্টগ্রাম রেলপথের সেটা হচ্ছে পাঁচশো একান্ন কিলোমিটার অর্থাৎ আপনি চারশো আশি কিলোমিটার ভ্রমণ করবেন কিন্তু পাঁচশো একান্ন কিলোমিটারের ভাড়া দিবেন হ্যাঁ সো বাণিজ্যিক দৈর্ঘ্য হচ্ছে পাঁচশো তো একান্ন কিলোমিটার 
এটা বাণিজ্যিক আর অ্যাকচুয়াল দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে চারশো আশি কিলোমিটার চারশো আশি কিলোমিটার আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন নিচের কোনটি বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে চলাচলকারী ট্রেন নয় তাহলে খেয়াল করেন বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে চলাচলকারী তিনটা ট্রেন আছে একটা হচ্ছে মৈত্রী আরেকটা হচ্ছে মিতালি আর আরেকটা হচ্ছে বন্ধন এর ভিতরে পর্যটক এক্সপ্রেস যেটা এটা হচ্ছে ঢাকা কক্সবাজারের মধ্যে চলে ঢাকা আর হচ্ছে কক্সবাজার এই ট্রেনটাই ঢাকা কক্সবাজার অর্থাৎ এটা ভারতে যায় না সো এখানে উত্তর হচ্ছে পর্যটক এক্সপ্রেস এখানে উত্তর হচ্ছে পর্যটক এক্সপ্রেস রাইট আর বাকি তিনটাই হচ্ছে বাংলাদেশ ভারতের মধ্যে যায় এই প্রশ্নটা অনেক বেশি বার পরীক্ষায় আসছে এবং এইটা হচ্ছে মানে অনেক বেশি কমন একটা সাম্প্রতিক যে পদ্মা সেতু দৈর্ঘ্য কত কিলোমিটার এটা প্রায় ভর্তি পরীক্ষায় বা হচ্ছে চাকরির পরীক্ষায় যেখানেই পরীক্ষা হোক এটা কিন্তু আসে যে পদ্মা সেতুর দৈর্ঘ্য কত কিলোমিটার পদ্মা সেতুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে পাঁচ দশমিক এক পাঁচ কিলোমিটার এটা হচ্ছে পদ্মা সেতুর দৈর্ঘ্য সরি এটা না এইটা ছয় দশমিক এক পাঁচ কিলোমিটার এটা না এটা না পদ্মা সেতুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে ছয় দশমিক এক পাঁচ কিলোমিটার হ্যাঁ এটা হচ্ছে পদ্মা সেতুর দৈর্ঘ্য এবার আপনাদের কাছে প্রশ্ন করি পদ্মা সেতুর প্রস্থ কত এটা আপনাদের কাছে প্রশ্ন পদ্মা সেতুর প্রস্থ কত প্রস্থ কত এটা কত এটা আপনাদের কাছে প্রশ্ন এটা মিটারে হবে প্রস্থ মিটারে হবে এবার হচ্ছে বাহাত্তর নাম্বার কোয়েশ্চেন অনেক সহজ একটা কোয়েশ্চেন যে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বর্তমান স্পিকারকে বর্তমান স্পিকারকে তিনি হচ্ছে শিরিন শারমিন শিরিন শারমিন হচ্ছে বাংলাদেশের বর্তমান স্পিকার এবং বাংলাদেশের প্রথম নারী স্পিকার কিন্তু এই শিরিন শারমিন ডক্টর শিরিন শারমিন চৌধুরী হ্যাঁ অনেকেই উত্তর দিচ্ছেন পদ্মা সেতুর প্রস্থ হচ্ছে আঠারো দশমিক এক শূন্য মিটার এটা হচ্ছে পদ্মা সেতুর প্রস্থ আর বর্তমান বর্তমান স্পিকারের নাম হচ্ছে শিরিন শারমিন এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা সাম্প্রতিক যে বর্তমানে বিশ্বের দীর্ঘ সময়ের নারী প্রধানমন্ত্রী কে হ্যাঁ বর্তমানে এর আগে যিনি ছিলেন তিনি এই জায়গার একজন না তিনি হচ্ছে অ্যাঙ্গোলা মার্কেল অ্যাঙ্গোলা মার্কেল তিনি এর আগে ছিলেন জার্মানির চ্যান্সেলর ছিলেন কিন্তু বর্তমানে দীর্ঘ সময় নারী প্রধানমন্ত্রী এই চারজনের একজন সেটা হচ্ছে শেখ হাসিনা হ্যাঁ আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই চতুর্থবার সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে সবচেয়ে বেশি সময় ধরে প্রধানমন্ত্রী রয়েছেন আর এই শ্রীমাভ বন্দর নায়ক ইনি হচ্ছেন বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের প্রথম শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী বা নারী প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী আমাদের পরবর্তী কোয়েশ্চেন যে দেশের বাইরে প্রথম শহীদ মিনার নির্মিত হয়েছে কোথায় ফ্রান্স যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য আর হচ্ছে ভারত কোথায় এটা হ্যাঁ এটা অ্যান্সার দেন সবাই হ্যাঁ অনেকে উত্তর দিচ্ছে কেউ লিখতেছে জাপান কেউ লিখতেছে ইউএসএ আবার কেউ লিখতেছে ভারত কিন্তু দেশের বাইরে প্রথম শহীদ মিনার নির্মিত হচ্ছে আপনারা সবাই ভুল উত্তর দিচ্ছেন সঠিক উত্তরটা কেউ দিচ্ছেন না এটা হচ্ছে ফ্রান্স 
ফ্রান্সের প্যারিসে ফ্রান্সের প্যারিসে প্রথম শহীদ মিনার নির্মিত হচ্ছে হচ্ছে বর্তমানে ফ্রান্সের প্যারিসে আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন পোশাক রপ্তানিতে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান কততম পোশাক রপ্তানিতে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান কততম প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ হ্যাঁ তো আমি একটা জিনিস বলি যে বাংলাদেশের অবস্থান এই চারটার ভিতরে একটা কিন্তু প্রথম না প্রথম হচ্ছে চীন প্রথম হচ্ছে পোশাক রপ্তানিতে চীন হচ্ছে প্রথম আর বাংলাদেশের অবস্থান হচ্ছে দ্বিতীয় দ্বিতীয় হচ্ছে বাংলাদেশের অবস্থান আর তৃতীয় হচ্ছে ভিয়েতনাম এই তিনটা দেশ অনেক বেশি পোশাক রপ্তানি করে এ কারণে আমাদের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ ছিল যে আমেরিকা যদি পোশাক রপ্তানিটা বন্ধ করে দেয় তাহলে ভিয়েতনাম হয়তো মার্কেটটা ধরে ফেলবে হ্যাঁ কিন্তু এই তিনটা দেশের ভিতরে সবচাইতে কম কষ্টে পোশাক উৎপাদন করে বাংলাদেশ বাংলাদেশ হচ্ছে দ্বিতীয় পোশাক রপ্তানিতে বর্তমানে এরপর হচ্ছে ছিয়াত্তর দুই হাজার চব্বিশ সালের বর্ষসেরা পণ্য কোনটি ইলিশ মাছ আম হস্তশিল্প জাত পণ্য রসমালাই হ্যাঁ তো দুই সালে বাংলাদেশের বর্ষসেরা পণ্য হচ্ছে হস্তশিল্প জাত পণ্য হ্যান্ডিক্রাফ্ট হ্যাঁ হস্তশিল্পজাত পণ্য এটা হচ্ছে দুই হাজার চব্বিশ সালের বর্ষসেরা পণ্য এরপরে আজকের ক্লাসের সবচেয়ে শেষ প্রশ্ন হ্যাঁ এরপরে আর প্রশ্ন নাই নাই ওকে সো বাংলাদেশের প্রথম সাবমেরিন ঘাটি নির্মিত হবে কোথায় এটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং এটা নাম হচ্ছে শেখ হাসিনা সাবমেরিন ঘাটি বানৌজা শেখ হাসিনা এটার নাম হচ্ছে বানৌজা শেখ হাসিনা হ্যাঁ এটা কোথায় নির্মিত হবে পতেঙ্গা কক্সবাজার মাওয়া কুমিল্লা হ্যাঁ এটা হচ্ছে কক্সবাজার কক্সবাজারের পেকুয়ায় কক্সবাজারের পেকুয়ায় এই সাবমেরিন ঘাটি কিন্তু নির্মিত হচ্ছে শেখ হাসিনা বানৌজা শেখ হাসিনা এই সাবমেরিন ঘাটিটি কক্সবাজারের পেকুয়ায় নির্মিত হচ্ছে সো এরই মধ্য দিয়ে আজকের যে সাম্প্রতিক জিকের ক্লাসটা ছিল এটা শেষ হলো আমাদের কিছু কারিগরি ত্রুটিও ছিল যার কারণে আমাদের ক্লাসটা একটু লেন্দি হয়েছে ওই সমস্যাগুলো না হলে ক্লাসটা আরও আগেই শেষ হতো সো যারা 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 ক্লাসটা করেছেন সবাইকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং ব্রিব্রেইনারের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনারা বি ব্রেইনারের সাথে যুক্ত থাকুন বি ব্রেইনারের ক্লাসগুলো করুন অ্যাপটা ডাউনলোড করুন অ্যাপে অনেক ম্যাটেরিয়াল দেওয়া আছে এবং এইটার যেই এক্সামটা এটাও কিন্তু অ্যাপের মধ্যে দেওয়া আছে সব আপনারা সেই এক্সামটাও দিয়ে দিবেন তো সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা কারণ ঈদের আগে এটাই আমার লাস্ট ক্লাস আবার ঈদের পরে দেখা হবে সেই পর্যন্ত সবাইকে ঈদ মোবারক